வணக்கம் 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 இட்ஸ் மீ அனிஷ் யோர் ஃபேவரட் கெமிஸ்ட்ரி எஜுகேட்டர் நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருப்பது சைலம் மீ தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு இந்த ஒன் ஷார்ட் சீரீஸில் பார்க்க போற சாப்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் பார்ட் டூ ஓகே ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் முடிச்சிட்டோம் இன்னும் பார்க்காதவங்க மறக்க மாதிரி போய் பார்த்துக்கிட்டு இங்கே வாங்க பிகாஸ் பேசிக்ஸ் முக்கியம் பிகில் ஓகே ஸோ அதை முடிச்சுக்கிட்டு இங்கே வாங்க பார்க்கலாம் இந்த சாப்டரில் அவர் இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா எஸ் லெட்ஸ் சி விபிடி அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இதெல்லாமே டாபிக்ஸ் தப்பா ஓகே இன்னைக்கு பார்க்க போகிறதில்ல அண்ட் இதில் எது எது சார் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நீட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல சார் இதையாவது கண் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்து தீரணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டண்டான டேர்ம்ஸ் ஐ மீன் லைக் டைட்டில்ஸ் என்னென்னா ஹைப்ரிடைசேஷன் ரொம்ப முக்கியம்பா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஓடியோட பேசிக் சின்ன சின்னது ஹைட்ரோஜன் ஹீலியம் அதோட எம்ஓடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்மா பாண்ட்னா என்ன பை பாண்ட்னா என்ன இது ரொம்பவும் தேவையானது நெக்ஸ்ட் லைக் 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 இங்கே பாண்ட் ஆர்டர் இந்த பாண்ட் ஆர்டர் பற்றி நீங்கள் டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இது ஈஸியான ஒரு டேம் தான்ப்பா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டெலாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெசனன்ஸ் அது இங்கே இல்லைன்னா கூட நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் டீட்டெயில்டாக படிப்பீங்க இட்ஸ் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெஜான்ஸ் ரூல் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஓகே டெஃபினட்டாக ஃபெஜான்ஸ் ரூல் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஓகே டெஃபினட்டாக ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் நான் மார்க் பண்ணதை மற்றது படிக்கலன்னா கூட இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்தே தீரணும் வேறு வழி இல்லை ஓகே ஸோ பார்க்கலாம் 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 ஸோ நமக்கு நம்மளோட செஷன்ஸில் எப்போவுமே வந்து ஒரு க்யூரியஸான ஒரு கொஸ்டினோட தான் நம்மளோட செஷன்ஸ் நம்ம யூஸ்வலாக தொடங்கும் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு கொஸ்டின் கூட ஐ மீன் இந்த சாப்டர் கூட ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டின் என்னென்னு தெரியணுமா யூ காய்ஸ் வாண்ட் யா இந்த கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ரொம்ப டீப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இருக்கிறாங்க ஓகே உங்கள் கிளாஸில் அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட் அடிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ரொம்ப க்ளோஸாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாறும்போது அவங்களுக்கு இடையில் அதிகமாக வரக்கூடிய விஷயம் என்னவாக இருக்கும் எஸ் ப்ளீஸ் இதோட பதில்களை எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஓகேவா ஏன்னா நான் உங்க நீங்கள் எல்லாம் ஸ்கூல்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க ம் படிக்கிறீங்க ஓகே ஸோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனால் அவங்களுக்கு இடையில வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவா இருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸ் ரொம்ப 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 க்ளோஸ் ஆனால் அவங்களுக்கு இடையில ஒரு விஷயம் வர நடக்கும் ஏஸ் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் ஷார்ட்டாக சொல்ல போயாச்சுன்னா பொசசிவ்னஸ்னால அது அதுக்கு ரீசன் பொசசிவ்னஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க பட் லெட்ஸ் இங்கே எத்தனை பேர் அதுக்கான பதில் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் டோன்ட் ஃபோர் கேட் இன்னும் நம்ம செஷனுக்கான அட்டண்டன்ஸை பதிவு பண்ணுவாங்க மறக்காம ஸ்மாஷ் த லைக் பட்டன் பிகாஸ் லைக் பட்டன் நம்மளோட அட்டண்டன்ஸ் அதை பண்ணி பதிவு பண்ணிடுங்க அண்ட் நம்மளோட சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகே ஷல் ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட் விபிடி ஸோ விபிடியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன சார் வேலன்ஸ் பாண்ட் வேலன்ஸ்னா வேலன்ஸ் ஷெல்ஸை ரீப்ரஸன்ட் பண்ணும் வேலன்ஸ் வேலன்ஸ் ஷெல் பாண்ட் பிகாஸ் வேலன்ஸ் ஷெல் தான் பாண்டில் இன்வால்வ் ஆகுது அதனால வேலன்ஸ் ஷெல் இன்வால்வ் ஆகிற இன்வால்வ் ஆகிறனால தான் பாண்ட் கிரியேட் ஆகுங்கிற தாட் தியரியில் வரக்கூடியதான் விபிடி ஓகே வேலன்ஸ் ஷெல் இன் பாண்டில் இன்வால்வ் ஆகுது அதான் விபிடியோட ஒரு பேஸாக இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் விபிடியோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாருன்னா ஹைட்லர் அண்ட் லொன் லண்டன் ஓகே லேட்டர் டெவலப்ட் பை பாலி இது நமக்கு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஓகே ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல் இருக்குல்ல ஹைட்ரஜன் மாலிக்குலோட பாண்ட் ஃபார்மேஷன் பேஸ் பண்ணி இதை சொல்லியிருப்பாங்க பட் இதுலேயும் கொஞ்சம் நிறைகள் இருக்குது சில குறைகள் இருக்குது அந்த நிறை என்ன குறை என்னங்கிறத பார்த்துலாம் வாங்க ஸோ வென் டூ ஆட்டம்ஸ் அப்ரோச் ஈத் ஈச் அதர் அட்ராக்டிவ் அண்ட் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸஸ் பிகேன் ஆப்ரேட் எஸ் ஸோ நான் முதல் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரியே தான் ஒரு பாண்டுமே ஒரு பாண்ட் பிகாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் ஒரு பாண்டு தானே ஸோ இப்போது ரெண்டு மாலிக்குல்ஸ் நான் எடுக்கிறேன் முக்கிய ரெண்டு மாலிக்குல்ஸ் நான்
இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல இந்த எலக்ட்ரான்ஸுக்கு இடையில என்ன இருக்கும் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ரைட்டா ஒரு அட்ராக்ஷன் அட் த சேம் டைம் இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் இந்த நியூக்ளியஸுக்கு இடையில என்ன இருக்கும் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் ரைட்டா இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கு என்ன இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பக்கம் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்ல இந்த ஷெல்ல ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த ஷெல்ல ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இவங்க ரெண்டியர் கடையில என்ன இருக்கும் இங்கே ரிப்பல்ஷன் தானே இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் போது நம்ம யாரு எதெல்லாம் கணக்கில் வச்சிருக்கணும்னா ரெண்டு நியூக்ளியஸுக்கு இடையிலான ரிப்பல்ஷனையும் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ரிப்பல்ஷனையும் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பல்ஷனும் முக்கியம் அதுக்கு கூட என்ன பண்ணணும் அட்ராக்ஷன் யார் யார் கிடையாது அட்ராக்ஷன் வரும் நியூக்ளியஸுக்கும் எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் இடையில அட்ராக்ஷன் இருக்கும் பிகாஸ் ரீசன் என்ன ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் சேம் சார்ஜஸ் ரிப்பல் அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் வருமா அதனால என்ன இப்போ ரெண்டு ஆட்டம் வந்து பக்கத்தில் வரும்போது பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு வரும்போது என்ன ஆகும்னா அட்ராக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் டாமினேட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் அட்ராக்ஷன் யாரு கிடையில அட்ராக்ஷன் அட்ராக்ஷன் இன் பிட்வீன் எலக்ட்ரான் ஓகே எலக்ட்ரான் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் ஏதாவது ஒன் ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அனதர் ஒன் ஆட்டம் இருக்கணும் அதோட நியூக்ளியஸுக்கும் அதோட நியூக்ளியஸுக்கும் இடையில என்ன இருக்கணும் அட்ராக்ஷன் வரும் ஸோ அந்த அட்ராக்ஷனால் என்ன ஆகும்னா பாண்ட் ஃபார்மேஷன் வரும் ஓகே ஸோ இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூக்ளியஸுக்கும் இடையில் ஒரு அட்ராக்ஷன் அந்த அட்ராக்ஷனால் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இட்ஸ் ஃபைன் சரி சார் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனால் என்ன சார் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ ரிப்பல்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆக தொடங்கிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து இங்கே வரும்போது அட்ராக்ஷன் வரும் ஓகே அகெயின் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ரிப்பல்ஷன் வரும் எப்படி ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயாச்சுன்னா ரொம்ப சண்டை போடுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே ஸோ இந்த ரிப்பல்ஷனுக்கு யாரு காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா சேம் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் ஏற்றும் ஏன்னா இங்கே இதோட நியூக்ளியஸ் இதோட நியூக்ளியஸ் ஆர் இங்கே இருக்கூடிய எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஓகே ஸோ சேம் சார்ஜஸ்னால இங்கே அடுத்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகும்போது சேம் சார்ஜஸோட ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறாங்க பாண்டு ஃபார்ம் ஆக போகும்போது அட்ராக்ஷன் டாமினேட் ஆகும் அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா ரிப்பல்ஷன் டாமினேட் ஆகும் சார் அப்போ கேட்கலாம் சார் இங்கே அட்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ரிப்பல்ஷன் ஃபார்ம் ஆகாதா எஸ் இங்கேயும் ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் ரிப்பல்ஷனை விட இந்த லொக்கேஷனில் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும்போது அட்ராக்ஷன் தான் டாமினேட்டாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து தான் ரிப்பல்ஷன் டாமினேட் ஆகும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகும்போது ரிப்பல்ஷன் டாமினேட் ஆகும் இப்போ ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்குறேன் ஏன்னா ரெண்டு ஆட்டம் பக்கத்து பக்கத்தில் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ஸ் யாராக இருக்கும் எலக்ட்ரான் 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 தானே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து தானே நியூக்ளியஸ் வரும் நம்ம ரைட் ஆர் ராங் ஸோ இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் பக்கத்து பக்கத்தில் வரும்போது என்ன இருக்கும் அங்கே ரிப்பல்ஷன் தானே ஃபஸ்ட்டு வரணும் ஆனால் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ரிப்பல்ஷன் வராமல் என்ன அட்ராக்ஷன் தானே வருது இதுக்கான காரணம் என்னென்னு தெரியுமா சின்ன சின்ன லாஜிக் என்னென்னா இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு இடத்துல ஸ்டேஷ்னரியா இருக்கவே இருக்காது அது எப்பவுமே வந்து மோஷன்ல இருக்கிறனால இப்போ இந்த ரெண்டு பேர் இங்க வரும்போது இந்த எலக்ட்ரான் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜம்ப் ஆகி இந்த பின்னாடி போயிடும் லைக் இந்த பக்கம் போயிடும் பின்னாடி போய் உட்காந்துரும் ஓகே ஸோ எனக்கு ரிவால்வ் இது ரொட்டி ரிவால்வ் ஆகிட்டே தானே இருக்கும் எலக்ட்ரான் ஒரு இடத்துல இருக்காது ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கிறனால பக்கத்துல இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் வரும்போது அதோட ரிப்பல்ஷன்னால இது பேக் சைட்ல போகும் ஸோ இது பேக் சைட்ல போயாச்சுன்னா அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மி ஆகும் சரி கம்மி ஆயிடுச்சு அப்போ அதுக்கடுத்து என்ன ஆகும் நியூக்ளியஸுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கு இடையில அட்ராக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இதுதான் ரீசன் ஓகே ஸோ இந்த கிராஃபோட ஒரு மீனிங்கே இதுதான்ப்பா இதுதான் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் யார் யார் கிடையாது அட்ராக்ஷன் வரும் ஸோ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் யார் யார் கிடையாது வரும்னா நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஏ ஆட்டம் இப்போ ரெண்டு ஆட்டம் நான் எடுக்கிறேன்ப்பா ஏங்கிற ஒரு ஆட்டம் இருக்குது பிங்கிற ஒரு ஆட்டம் இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஏக்கும் எலக்ட்ரான் ஆஃப் பிக்கும் அதே மாதிரி நியூக்ளியஸ் ஆஃப் பிக்கும் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் சாரி எலக்ட்ரான் ஆஃப் ஏக்கும் ஓகே ஆப்போசிட் சார்ஜ் அட்ராக்ஷன் அதே தான் விஷயம் நெக்ஸ்ட் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் கிடையில ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வரும்னா நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஏக்யூ நியூக்ளியஸ் ஆஃப் பிகே பிகாஸ் தேர் சேம் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் வேற எந்த கான்செப்ட
ஸோ இது மாதிரி எக்ஸோதாமிக் ஸோ ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் பாண்ட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நியூட்ரலாக ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அந்த ஆட் ஆட்டம் வந்து பாண்டுக்குள்ளே போகும்போது கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும் அந்த ஸ்டெபிலை ஸ்டெபிலைசேஷனால் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன பண்ணுவோம்னா வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் பாண்ட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் புரிஞ்சா எஸ் தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் யா என் பாண்ட் லென்த்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறது பாண்ட் லென்த் ரெண்டு ஆட்டம் கிடையாது இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் பாண்ட் லென்த்னு சொல்லுவோம் வேற பெருசா விஷயம் கிடையாது ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து இப்போ இந்த பிளேஸ் இந்த இண்டியா மொழிக்கு டிஸ்டன்ஸ் தானே இந்த கிராஃபில் இந்த இண்டியா மொழிக்கு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்ததுனால இது மென்ஷன் பண்ணிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் நியூ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர் தென் அ நியூ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு பிளேஸில் பாருங்கள் யார் டாமினட்டாக இருப்பாங்க அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் தானே டாமினட்டாக இருப்பாங்க அதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த பாண்ட் ஃபார்ம் ஆன அந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் டாமினாக இருக்கும் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து மினிமமாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டூ ஆட்டம் அப்ரோச் ஈச் அதர் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீசஸ் யா கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தது ரெண்டு பேருமே பக்கத்தில் வர 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 என்ன ஆகும் அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும் ஒரு கிராஃபில் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் Uh, at a particular stage the net attractive force balance and net repulsive force and the energy become minimum okay so first thodakathile eppadi irukuna attractive force dominant repulsive force minimum sonna adane so or particular level pogudhu inda level la pathinga na attractive force um seri repulsive force um seri equilibrium aayidum okay equal almost equal maari irukum andha edathila na neenga pathinga na or minimum potential energy varudhu okay that's it next at this stage a form a stable molecule and the stage la dhan pathinga na bond so exact a bond ngiradhu enna na repulsive force um attractive force um equal or equilibrium or equal a irukkakudiya adhu or stage dhan nama enna nu solrona bond nu solrom or rendu atom kedaiyila irukkakudiya attractive force um repulsive force um eppo equal a irukko and the stage stage la dhan or stable ana or bond ungalku kedaikudhu adha inge vishayam next the distance between two atoms at the stage and the stage la irukkakudiya the distance inter nuclear distance dhan nama enna nu solrona bond nu solrom okay bond length ipo hydrogen eduthuna 74 picometer varum the amount of energy liberated at this stage is called bond enthalpy yeah nam already paathadha inda potential energy endha alagu decrease a irukku adha dhaan nam enna nu solluvom bond enthalpy nu solluvom next orbital overlap concept adhu enna sir orbital overlap ipo electron vandu summa thanna thane like nama or cycle la nama cycle la odittu sutra mari adu suthi irukadhu ஏன்னா அதோட ப்ராபிலிட்டி டு ஃபைண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஒரு எலக்ட்ரானை எக்ஸாக்டான பொசிஷனை கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளோ டிஸ் டிஃபிகல்ட்டான விஷயங்கிறத அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிளை நீங்கள் பேஸ் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐட்டமில் படிச்சிருப்பீங்க ஏன்னா பிகாஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டேஷ்னரியாக எப்போவுமே இருக்காது அது ஒரு பர்டிகுலர் பாத்தில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பாத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஆர்பிட்டால்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா எஸ் ஆர் நோ ஸோ இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐட்டம் படிச்சிருக்கீங்களாங்கிறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் என்னன்னா இப்போ பி ஆர்பிட்டால் லைக் பி வேண்டாம் டி போ ஓகே டி ஆர்பிட்டாலோட ஷேப் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா எஸ் பார்க்கலாம் இங்க எத்தனை பேர் டி ஆர்பிட்டாலோட ஷேப் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்றீங்கன்னு லெட் சி பார்க்கலாம் 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 எஸ் ஸோ நான் ஹியூ ஓவர் லேப்பிங் ஆர்பிட்டால் ஷுட் கண்டைன் எலக்ட்ரான் வித் ஆப்போசிட் ஸ்பின் இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பர்டிகுலரான பாத்துல சுத்திட்டு இருக்கும் அந்த பாத்தோட பேர் வந்து ஆர்பிட்டால்னு சொல்லும் ஸோ இப்போ P orbital எடுத்துக்கிறோம் டம்பிள் ஷேப் ஓகே ஸோ இப்போ ஆர் லைக் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இங்கே எலக்ட்ரான் இருக்கு இது வந்து ஒரு கிளாக் வைஸில் சுற்றுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த கிளாக் வைஸில் சுற்றக்கூடிய எலக்ட்ரான் இன்னொரு எலக்ட்ரான் கூட பாண்ட் ஆகணும்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கணும்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றணும் ஏன் சார் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஹாஃப்னு வச்சுப்போம் சாரி இது கிளாக் வைஸ் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இது ஒரு மைனஸ் ஆஃப் இது வந்து ப்ளஸ் ஹாஃப்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ரெண்டுமே வந்து சேரும்போது ஸ்பின் ஆப்போசிட் ஸ்பின் சேரும்போது தான் அது என்ன ஆகும் ஈவன் மோர் ஸ்டேபிளாக மாறும் இது எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐட்டமில் உள்ள கான்செப்ட் தான் வேறு புதுசாக ஒரு கான்செப்ட்லாம் கிடையாது ஓகே ஸோ ஆப்போசிட் லைக் இங்கே யா எலக்ட்ரான் இப்போ ஓவர்லாப் ஆகுதுன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் பாண்டில் வரும்போது அதோட ஆர்பிட்டால் ஓவர்லாப் ஆகும்போது அதோட ஸ்பின் எப்படி இருக்கணும் ஆப்போசிட் 
மேக்சிமம் ஸ்டெபிலிட்டி ஓகே டு கெயின் மேக்சிமம் ஸ்டெபிலிட்டினால்தான் இதை பண்ணுறது ஏன்னா சேம் சார்ஜஸ் நீங்கள் வைக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா சாரி சேம் ஸ்பின்னாக இருந்துச்சுன்னா அதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்னும் ஹையராக போகுமே தவிர கம்மி ஆகாது இது எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டமில் உள்ளதுப்பா வேறு வித்தியாசம் எதுவுமே கிடையாது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டமோட சாப்டர் ஆல்ரெடி நான் முடிச்சுட்டேன் ஒன் ஷாட் போட்டாச்சு அதில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் ஓவர் லேப்பிங் எலக்ட்ரான் கெட் பேர்ட் அண்ட் ஸ்டேபிள் கோவர் அண்ட் பாண்டு ஃபார்ம் ஓகே இதுக்கு அடுத்து தான் ஓவர் லேப் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு பெர்ஃபெக்டான ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரான் கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் விஎஸ் இபிஆர் தியரியில் வந்து அவங்க ஓவர் லேப்பிங் பற்றி ப்ராப்பராக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஈவன் அங்கே ஒரு ஜெனரலான ஒரு ஐடியா மட்டும்தான் வந்து விஎஸ் இபிஆர் தியரியில் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம அந்த ஷேப்பு ஜாமெட்ரிங் எல்லாமே வந்து நான் சொல்லி தந்துட்டேன் உங்களுக்கு ஆனால் அங்கே விஎஸ் இபிஆர் தியரியில் வந்து ஒரு ஜெனரலான ஒரு ஐடியா தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஓவர் லேப்பிங் கான்செப்ட் எல்லாம் அங்கே இருக்காது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் ஐடென்டிக்கலாக சிங்கிளாலாம் இருக்காது லைக் சிங்கிள்னா எக்ஸாக்டாக அதோட லொக்கேஷன் எல்லாம் சொல்ல முடியாது நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து அதோட ஆர்பிட் இந்த ஆர்பிட்ல அது இருக்கும்ப்பா எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ஒன்று சேருதுன்னு சொல்றது பாண்டு கிடையாது எலக்ட்ரான் சுத்தக்கூடிய ஒரு ஆர்பிட்டும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் சுத்தக்கூடிய இன்னொரு ஆர்பிட்டும் ஒன்று சேரும் போது தான் பாண்டு கிரியேட் ஆகுது அதுதான் முக்கியம் ஓகே நெக்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கோவர் அண்ட் பாண்டு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஓவர் லேப்பிங் இப்போ ரெண்டு எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஓகே ரெண்டு எஸ் ஆர்பிட்டால் இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில் இது ஒரு கொஞ் கொஞ்சம் ஓவர் லேப் இதே மாதிரி இன்னொரு எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்குது இன்னொரு எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஓவர் லேப் இவ்வளோ இருக்குது ஓகே ஸோ ஒரு இங்கே மேலே ஒரு ஆர் ஓவர் லேப் நடந்திருக்கு கீழே ஒரு ஓவர் லேப் நடந்திருக்கு ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓவர் லேப்பும் மேக்சிமம் எக்ஸ்டெண்டில் இருக்குது என்ன ரொம்ப பக்கத்தில் ரொ ரெண்டு ஆர்பிட்டாலும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து ஒன்னோட ஒன்று மெர்ஜ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆனால் கீழே இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட் ரெண்டு ஆர்பிட்டாலுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக மெர்ஜ் ஆகலை ஆர் ஓவர் லேப் ஆகலை ஸோ இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஓவர் லேப் இங்கே எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஓவர் லேப்பிங் வந்து கம்மியாக இருக்குது இங்கே எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஓவர் லேப்பிங் வந்து ஹையாக இருக்குது ஸோ ஹையாக எந்த அளவுக்கு ஓவர் லேப்பிங் ஆர் அந்த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஓவர் லேப்பிங் வந்து ஹையாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அந்த பாண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ரெண்டு ஃபிங்கர் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபிங்கர் பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்து இந்த மாதிரி ஹோல்டு பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி ஹோல்டு பண்ணால் ஈஸியாக பிச்சுட்டு வந்துடலாம் இதே மாதிரி நாலு ஃபிங்கர்ஸை வச்சு நான் இப்படி வச்சேன்னா இதை உடைக்கிறது வந்து இட் இஸ் லிட்டில் பிட் ஹார்ட் ரைட்டா ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் வரும் இதுதான் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஓவர் லாப்பிங் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஒவ்வொரு ஒரே ஒரு ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு இப்படி ஹோல்டு பண்ணா ஈஸியாக நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஆனால் அதே இது ரெண்டு ஃபிங் ரெண்டு லைக் ஃபோர் ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு நீங்கள் இப்படி எடுக்கும்போது இன்னும் அது ரொம்ப டைட்டாக ஹோல்டு பண்ணியிருக்கும் இங்கே விஷயம் இதாமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவர் லேப்பிங்கில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது என்னென்னா ஆக்சியல் ஓவர் லேப்பிங் அண்ட் லேட்ரல் ஓவர் லேப்பிங் அது என்ன ஆக்சியல் ஓவர் லேப்பிங் பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சியல் ஓவர் லேப்பிங்னா அல்லாங் த ஆக்சிஸில் வந்து நமக்கு ஓவர் லேப் நடக்கணும் அது ஆக்சியல் ஓவர் லேப் அல்லாங் த ஆக்சிஸ் நான் லாஸ்ட்டு கெமிக்கல் பாண்டிங் அந்த பார்ட் ஒன் செஷனில் வந்து ஆக்சியலை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டேன் ஓகே ஸோ இன்னும் அது புரியலைன்னா அந்த செஷனை போய் பாருங்கள் ஓகே யா நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆக்சியல் ஓவர் லேப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா அலாங் த ஆக்சிஸில் வந்து உங்களுக்கு ஓவர் லேப் நடக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்பியர் ரைட்டா ஸோ இப்போ இது ஒரு ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கோம் இது இதோட ஆக்சிஸ் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுமே ஓவர் லேப் ஆகும்போதும் அலாங் த ஆக்சிஸில் ஓவர் லேப் நடந்திருக்கு அலாங் த ஆக்சிஸில் ஓவர் லேப் நடந்துச்சுன்னா அது ஆக்சியல் ஓவர் லேப் ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ் ஓவர் லேப் எஸ்ன்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் இது எஸ் ஆர்பிட்டல் இது எஸ் ஆர்பிட்டல் இந்த ரெண்டு ஓவர் லேப் ஆகிறது வந்து ஆக்சியல் ஓவர் லேப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் ஓவர் லேப்போட ரிசல்ட்டாக நம்ம கிடைக்கக்கூடிய வந்து ஜிக்மா பாண்டாக இருக்கும் ஸோ ஆக்சியல் ஓவர் லேப்பில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய பாண்ட் என்னவா இருக்குன்னா சிக்மா பாண்ட் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எஸ் ஆர் ஓவர் லேப்பிங் ஏன்னா எஸ் ஆர்பிட்டல் லைக் இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சிஸ் இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சிஸ்னா ஜஸ்ட் அதோட ஆக்சியல் பாயிண்ட் தான் அந்த மாலிக்குலோட சாரி ஆட்டமோட ஆக்சியல் பாயிண்ட் இந்த
ஓகே ஸோ ரெண்டு ரொட்டேஷன்ஸ் பாசிபிள் ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் பொசிஷன்ஸ் பாசிபிள் இப்போ இந்த ஆக்சிஸில் நான் ரொட்டேட் பண்ணால் ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் பொசிஷன்ஸ் பாசிபிள் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஆக்சிஸில் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அலாங் திஸ் ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸில் நான் ரொட்டேட் பண்ணால் எனக்கு இன்ஃபைனட் ஐடென்டிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் பாசிபிள் எப்படி சார் சொல்கிறீங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ஜக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இதை இப்படி இந் இந்த இந்த ஆக்சிஸில் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணால் உங்களுக்கு எத்தனை இடம் இது வரும் இந்த ம இந்த ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை இடம் வரும் அதான் இப்போ கேள்வி இந்த ஃபேஸ் உங்களுக்கு எத்தனை இடம் வரும் நான் இந்த ஆக்சிஸில் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இது அலாங் திஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் நான் இதை ரொட்டேட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு தடவை பார்த்துட்டீங்க மறுபடியும் இப்படியே சுற்றுது 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 பார்த்துட்டீங்க ரைட்டா ரைட்டா ஸோ டூ டூ ரொட்டேஷன் லைக் ஒரு ஒன் எயிட்டி அடுத்து ஒரு ஒன் எயிட்டி வந்துருச்சு ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு ரொட்டேஷன்ஸ் தேவைப்படுது அதே இது இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் உங்களோட நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இந்த ஆக்சிஸில் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த ஆக்சிஸில் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறா இந்த இந்த பக்கம் திருப்பினேன் இந்த பக்கம் திருப்பினேன் இந்த பக்கம் திருப்பினேன் இந்த பக்கம் திருப்பினேன் எந்த பக்கம் திருப்பினாலுமே உங்களுக்கு ஐடென்டிக்கலான ஒரு ஃபேஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியுது எந்த விதமான சேஞ்சஸுமே கிடையாது அதே இது இந்த ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் நான் ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபேஸ் ஒரு ரொட்டேஷன் ஆகும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபேஸ் கிடச்சிச்சு மறுபடியும் ஒரு ரொட்டேஷன் ஆகும்போது தான் மூடி பறக்குதுப்பா ஓகே மறு மறுபடியும் ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் எயிட்டி ஓகே இது வந்து டூ டைம்ஸ் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஆக்சிஸ்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ் இங்கே இது ஆக்சிஸ் கிடையாது இங்கே எனக்கு ஆக்சிஸ் என்னென்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகே இந்த ஆக்சிஸில் ரொட்டேட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக ரொட்டேட் ஆகும் தண்ணி இல்லாமல் ஒழியுது சரி சரி ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ ஒரு இதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே பி ஆர்பிட்டரோட ஆக்சிஸ் எதுனா இதுதான் பி ஆர்பிட்டரோட ஆக்சியல் லைன் ஓகே இது வந்து என்னென்னா இது ஈக்குவிட்டோரியல் லைன் பா இது ஈக்குவிட்டோரியல் லைன் ஏன்னா இந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ரொட்டேஷன் வரும் ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் வரும் ஆனால் இந்த ரொட்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபைனட் இன்ஃபைனட் ஐடென்டிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஆக்சியல் அது வந்து ஈக்குவிட்டோரியல் ஸோ இப்போ எஸ் ஆர்பிட்டால் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ எந்த லைன் நான் போட்டாலுமே வந்து அது ஆக்சியலாக தான் இருக்கும் ஓகே அது ஆக்சியல் வரைஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் போட்டீங்கன்னா தான் அது ஈக்குவிட்டோரியல் மாறும் ஓகே ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்புனாலே அதில் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் ஆக்சியல் எடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ இதோட ஆக்சியலும் பிஆர்பிட்டால ஆக்சியலும் சேருது ஒன்று சேருதுன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன இருக்கும் எஸ்பி ஓவர்லாப்பிங் அஃப்கோர்ஸ் இதுவுமே ஆக்சியல் ஓவர்லாப்பிங் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிபி ஓவர்லாப்பிங் இங்கேயுமே வந்து நம்ம சொல்லிட்டுருக்கோம் பிஆர்பிட்டாலோட ஆக் ஆக்சிஸ் எதுமா பிஆர்பிட்டோட ஆக்சிஸ் எது இதுதானே அலாங் இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே அப்போ இது வந்து ஈக்கிட்டோரியல் இது வந்து ஈக்கிட்டோரியல் ஸோ இப்போ ஆக்சியல் ஆக்சியலாக சேருது ஒரு ஆக்சியல் இன்னொரு ஆக்சியலோட சேருது சேர்ந்து கிடைக்கிச்சு இல்லை இதுதான் நான் என்னென்னு சொல்லுவேன் பி பி ஓவர்லாப்பிங் அலாங் த ஆக்சியல் ஓகே அலாங் த ஆக்சியல்ல இது நடக்குது ஸோ இது திஸ் இஸ் பிபி ஓவர்லாப்பிங் நெக்ஸ்ட் லேட்ரல் ஓவர்லாப்பிங்னா அலாங் த ஆக்சிஸுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கு பாண்ட் வந்து எங்கே இருக்குன்னா அலாங் த ஆக்சிஸுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இங்கே ஒரு மாலிக்குள் இருக்குது இங்கே ஒரு மாலிக்குள் இருக்குது ஓகே இந்த மாலிக்குளோட இந்த சாரி மாலிக்குள் கிடையாது இது ஒரு ஆர்பிட்டால் இது ஒரு ஆர்பிட்டால் இது ஒரு ஆர்பிட்டால் இது பி ஆர்பிட்டால் இது ஒரு பி ஆர்பிட்டால் இப்போ இதோட ஆக்சிஸ் எதுமா இதானே ஆக்சிஸ் ரைட்டா ஆக்சியல் லைன் இது இதானே ஆக்சியல் லைன் இதுதானே ஆக்சியல் லைன் ஐம் ரைட் ஆர் ராங் ஸோ இந்த பி ஆர்பிட்டாலுக்கு இந்த ரெண்டு தான் வந்து ஆக்சியல் லைன்ஸ் ஓகே சரி ஸோ இப்போ அதே ஆக்சியல் லைன் தான் இங்கே இருக்கும் ஆக்சியல் லைன் ஆக்சியல் லைன் இப்போ நமக்கு பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நல்லா பாருங்க பாண்ட் எங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ரைட்டா இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இங்கே தான் எனக்கு பாண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு நல்லா பாருங்க ஆக்சியல் லைனுக்கு எப்படி இருக்குது பெர்பண்டிகுலராக தானே இருக்கு ஸோ பெர்பண்டிகுலராக இந்த பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த லேட்ரல் ஓவர் லேப்பிங் வந்து எப்பவுமே இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சிஸோட பெர்பண்டிகுலராக இந்த பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இந்த லேட்ரல் ஓவர் லேப்பிங்கில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா பை பாண்டாக இருக்கும்
இங்கே பாருங்கள் ஓவர் லாப்பிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு தி இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சிஸ் இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சிஸ்னா இது தான் இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த பி ஆர்பிட்டரோட இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சிஸ் வந்து இது தான் ஸோ இதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதனால தான் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பை பாண்டிங் சொல்லுவோம் ஆர் சைட் வைஸ் ஓவர் லாப்பிங்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ சிக்மா பாண்ட் அண்ட் பை பாண்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு பேத்தோட கம்பேரிசன் பார்க்கலாம் ரெண்டு பாண்டு பற்றி பார்த்துட்டோம் ரெண்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஓவர் லாப்பிங் பற்றி பார்த்துட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன நிறைகள் என்ன குறைகள் என்ன அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு யா சிக்மா பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஹெட்வைஸ் ஓவர் லேப் ஓகே ஆக்ஸ் இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சிஸில் ஓவர் லேப் ஆனால் அது பை பாண்ட் சாரி யார் சிக்மா பாண்ட் ஸோ இப்போ சிக்மா பாண்டில் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஹெட் ஆன் ஓவர் லேப் ஹெட் ஆன் ஓவர் லேப்பிங்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா சைடு வைஸ் ஆர் லேட்ரல் ஓவர் லாப்பிங் சொல்லுவாங்க சைடு வைஸ் ஆர் லேட்ரல் ஓவர் லாப்பிங் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் ஃபார்ம்ட் பை எஸ்எஸ் பிஎஸ்பி அண்ட் பிபி ஆர்பிட்டர் எல்லாமே இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டர் எல்லாமே கண்டிஷன் என்ன இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சிஸில் இங்கே ஓவர் லாப்பிங் நடக்கணும் அப்படி நடக்கலைன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் ராங் டெக்னிக்கலாக மிகவும் தவறு ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கேன் இட் கேன் பி ஃபார்ம்ட் பை ஓவர் லாப்பிங் ஆஃப் பிபி அலாங் த சாரி அலாங் கிடையாது இன் பெர்பர்டிகுலர் டு இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சிஸ் அது முக்கியம் நெக்ஸ்ட் டி பை டி டி ஆர்பிட்டர் ஓகே ஸோ இவங்களோட சைடு வைஸ் ஓவர் லாப்பிங் தான் உங்களுக்கு பை போன்ற மாறும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஓவர் லாப் ஆர்பிட்டர் ஓவர் லாப் டு மேக்சிமம் எக்ஸ்டென்ட் ஓகே இப்போ பை பவுண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க ஓகே ஒரு பை பவுண்ட் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ பி ஆர்பிட்டால் எடுத்துக்கிறேன் பை பவுண்ட் ரெண்டு இந்த பை பாண்ட் ஆர் சிக்மா பாண்ட் இங்கே சிக்மா பாண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமமான எக்ஸ்டென்ட் கிடைக்கும் நமக்கு பாண்ட் எந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எப்படி ஓவர் லேப் வந்து எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டென்டடாக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பாண்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ சிக்மா பாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் எக்ஸ்டென்ட் என்ன எக்ஸ்டென்ட்னா ஓவர் லேப்பிங் மேக்சிமம் ஓவர் லேப் இருக்கும் ஓகே மேக்சிமம் எக்ஸ்டென்டில் ஓவர் லேப்பிங் நடக்கும் ஆனால் பை பாண்டுன்னு வச்சுட்டீங்கன்னா மேக்சிமம் ஓவர் லாப்பிங் நடக்காது ஓகே ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எங்கே மோர் ஸ்டே எந்த பாண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா பாண்டு தான் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே தான் மேக்சிமம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஓகே மேக்சிமம் எக்ஸ்டெண்ட்னா மேக்சிமம் ஸ்டெபிலிட்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாக இருக்கும் அதனால் அந்த பாண்டும் வீக்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ப்ரீ ரொட்டேஷன் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் பாசிபிள் அபவுட் சிக்மா பாண்ட் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இங்க இருக்கூட இந்த சிக் இந்த இந்த பி ஆர் பி பவுண்ட் இருக்குல்ல சாரி பி ஆர்பிட்டர் இந்த பி ஆர்பிட்டர் மட்டும் நான் ரொட்டேட் பண்ணணும்னு நினைச்சா என்னால் ஈஸியாக ரொட்டேட் பண்ண முடியும் இது ரொட்டேட் பண்ணலை இதை மட்டும் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இங்கே இருக்குது ஜஸ்ட் ஒரு க்ளவுடு தானேம்மா ஸோ க்ளவுடுங்கிறனால அப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஈஸியாக இருந்தாலும் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பை பவுண்ட் இருக்குல்ல இப்போது இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இதை மட்டும் நான் ரொட்டேட் பண்ணணும்னு நினச்சா பாண்டு உடஞ்சி போயிடும் ஓகே பாண்ட் இந்த பாண்டில் இந்த அலாங் இந்த ஆக்சிஸில் வச்சு நான் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா பாண்டு உடஞ்சி போகும் ஓகே ஸோ ஃப்ரீ ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆட்டம் இஸ் பாசிபிள் அபவுட் சிக்மா பாண்ட் ஃப்ரீ ரொட்டேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் இது ரொம்ப முக்கியமா ஃப்ரீ ரொட்டேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் இங்கே பாருங்கள் சிக்மா பாண்டு பை பாண்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கார்பன் கார்பன் எடுக்கிறேன் ஒரே ஒரு சிக்மா பாண்டு மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இங்கே என்னால் ஈஸியாக ரொட்டேஷன்லாம் பண்ண முடியும் ஓகே ஏன்னா ஒரே ஒரு பாண்டு தானே இருக்குது ஆனால் இங்கே பை பாண்ட் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பை பாண்ட் என்ன டூ பாண்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இல்லை ஆக்சுவலி சிக்மா பாண்டு ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களால் பை பாண்டே கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ பை பாண்டு கிரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுனா உங்களால் ஈஸியாக ரொட்டேஷன்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பாண்டுமே வந்து தடுக்கும் பை பாண்ட்ஸ் எல்லாமே தடுக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமர்ஸம் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரியில் சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமர்ஸம் படிச்சிருப்பீங்க ஓகே அந்த சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமர்ஸம் ஃபார்ம் ஆகுதுக்கான ரீசனே இந்த பை பாண்டு தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் அசிக்மா பாண்ட் பிட்வீன் டூ ஆட்டம் இஸ் present along along with uh, pi bond alone and along with pi bond
கிரியேட் பண்ணணும் ஓகே கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேபி அதோட வீக்காக இருக்கக்கூடிய பாட்டை ட்ரை பண்ணும் அதுதான் இங்கே விஷயம் ஸோ சிக்மா பாண்ட் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளான பாட் அது கிரியே ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் என்னால் நான் எங்கே போவேன் ஃபைவ் பாண்ட்டுக்கு போவேன் ஸோ இப்போ இங்கே போகலாம் சைடு வேஸ் ஓவர்லாப் ஆஃப் பிபி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய நாலு ஆப்ஷனில் சைடு வைஸ் ஓவர்லாப் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அஃப்கோர்ஸ் சைடு வைஸ் ஓவர்லாப் தானே பை பை பாண்ட் ஓகே சைடு வைஸ் ஓவர்லாப்னால உங்களுக்கு மைண்டில் வர வேண்டியது என்ன பை பாண்ட் ஓகே ஸோ பை பாண்ட் இங்கே எங்கே இருக்குது யா பை பாண்ட் yeah pi bot is the answer next this is the time for the homework pagalam this is your first homework illai already or task one ungalukku kuduthirundha and the task ninge padichirukkeengala i mean keela comment la mention panningala enak theriyala but mention panadhunga marakka mention panidinga and and innu nama session kaana attendance padhi panadhunga attendance padhi panirunga okay yeah that's it homework homework time yeah number of sigma bonds in p4 h10 sir enna sir ninge easy ana கொஸ்டினை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிவிட்டு கஷ்டமான கொஸ்டினை எங்கள் கிட்டே தரீங்க டோன்ட் வரி நான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வேணால் உங்களுக்கு வரைகிறேன் ஸோ பி ஃபோர் ஹச்சிட்டு தானே ஸோ நாலு பாஸ்பரஸை வரைங்கப்பா நாலு பாஸ்பரஸ் நாலு பாஸ்பரஸும் ஓகே நாலு பாஸ்பரஸ் ஸோ வரைஞ்சிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க வேல் ரெண்டு எல்லா பாஸ்பரஸுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் ஆக்சிஜனை உள்ள தூக்கி போடுங்க போட்டாச்சா சரி இன்னும் எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கும் நாலு தான் முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் ஆறு இருக்குமா ஸோ ஒவ்வொரு பாஸ்பரஸ்லேயும் ஒரு டபுள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் ஓ போட்டு விட்டுருங்க போட்டாச்சா இன்னும் ரெண்டு ஆக்சிஜன் மிஸ் ஆகுதா என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஒரு லைனை போடுங்க இங்கே ஒரு லைனை போடுங்க போட்டுக்கிட்டு ரெண்டுத்தையும் லைட்டாக ரைஸ் பண்ணிடுங்க இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் ஆக்சுவலி இந்த லைன் வந்து இதில் சேராது நான் சேராமல் தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பி ஃபோர் ஹச் டென்னோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போது உங்களுக்கான பதில் என்ன சாரி இந்த கொஸ்டினுக்கான பதில் என்னங்கிறத நீங்களே கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போது அங்கே கேட்ட கேள்விக்கான பதில் ஏன்னா இங்கே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜிக்மா பாயிண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மேக் ஷூர் தட் நீங்கள் உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறேன் நவ் அகெய்ன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரடைசேஷன் 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 என்னமா ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஐடியா தரேன் இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் வேணும் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஆப்பிள்ஸ் ஒரு ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துப்பீங்க ஏதாவது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு மிக்சியில் போட்டு கிர்னு அரைப்பீங்க சரி அரைச்சாச்சு அரைச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் கிடைக்கும் ரைட்டா அரைக்காமல் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காது ஓகே வேணா மேபி புளியெல்லாம் பட் எனிவே மிக்சிங் ஒரு மிஷினில் போட்டு நீங்கள் அரைக்கும் போது அச ஈஸியாக உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் கிடச்சிடும் அதே மாதிரி தான் ஹைப்ரடைசேஷனும் என்னென்னா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஓகே ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் பம் தான் பக்கத்தில் வரும்போது என்ன பண்ணுன்னா தன்னோட அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் இல்லை வேலன்ஷியல் ஓகே வேலன்ஷியலில் ஒரு ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான் ஒன்று மட்டும் இருக்காது நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா அது இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லை அந்த ஆர்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகி ஒரு புதிய ஒரு ஆர்பிட்டலாக ஃபார்ம் ஆகும் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் ஹைப்ரடைசேஷன் சொல்லுவோம் வேறு இதில் வெறிய வித்தியாசமான காம் காம்ப்ளிகேட்டடான டேர்ம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு நான் ஒரு ஆட்டம்ப்பா என் பக்கத்தில் இப்போ ஒன்றுமே கிடையாது என் கிளாஸ் ரூமில் ப்ரின்ஸிபல் வந்தாச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப் எவ்வளோ டீசண்டான பையனாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ டீசண்டான பையனாக இருக்க ட்ரை பண்ணுவேன் ஓகே கஷ்டம் தான் எனவே ட்ரை பண்ணுவேன் அதே விஷயம் தான் எங்கேயுமே ஒரு இன்னொரு ஆட்டம் தான் பக்கத்தில் பாண்டுக்குன்னு வரும்போது இந்த ஒரு நான் இப்போ என்கிட்ட இன்னொரு ஒரு ஆட்டம் பக்கத்தில் வருது நான் ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் பக்கத்தில் வரும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டாலாக நான் மாற்றுறேன் அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ் திஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்டர் மிக்சிங் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஹேவிங் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எனர்ஜி டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி டு ஃபார்ம் a new orbital is having equivalent energy and identical shape for example ipo um, alpha principle la nam paathirukom illa 1s orbital ku high energy irukum okay again 2s orbital ku energy konjam uh, high a irukum okay again 2s orbital like ipo inge paanga like ipo yes energy na agira idu
இப்படிதான் இருக்கும் இப்போ வெளியில இருந்து ஒரு ஆட்டம் வருதுப்பா ஒரு ஆட்டம் ஒரு விருந்துக்காரங்க வராங்க ஒரு விருந்துக்காரங்க எங்க வராங்க ஒரு ஆட்டம்குள்ள ஒரு ஆட்டம்குள்ள என்ற ஆகுறாங்க என்ற ஆகும் போது என்ன பண்ணுவோம் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்டம் பார்க்கும் பார்த்துக்கிட்டு இந்த வேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டாலையும் ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரே எனர்ஜி லெவல் லைக் போயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துடலாம் இப்போ இது ஒரு எனர்ஜி லெவல் இது ஒரு எனர்ஜி லெவல் இது இன்னொரு எனர்ஜி லெவலில் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு எனர்ஜி லெவல் இருக்கக்கூடிய டூ ஏ சைன் டூ பி ஏ என்ன பண்ணுதுன்னா ஒன்னு ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி ஹைப்ரிடைசேஷன் போகுது இங்கே தான் ஹைப்ரிடைசேஷன் இங்கே இருந்து அங்கே ஹைப்ரிடைசேஷன் ஆகும் நீங்கள் அதான் எக்ஸைட்டேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் சொல்லுவீங்கல்ல அந்த எக்ஸைட்டேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பாசிபிள் எப்போ ஹைப்ரிடைசேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ ஹைப்ரிடைசேஷன் நடந்துச்சு நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு இடத்துல இந்த பா இந்த பாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் த்ரீ ஃபோர் ஓகே இதோட எஸ் ஆர்பிட்டாலும் இதில் இருக்கும் பி ஆர்பிட்டாலும் இதில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ கேள்வி இந்த ஹைப்ரிடைஸ் ஆகுது இல்லை இப்போ மேங்கோ ஜூஸ் வேணும்னு கேட்குறீங்க என்ன இருக்கணும் மேங்கோ இருக்கணும் மேங்கோ மட்டும் இருந்தால் போதுமா சுகர் இருக்கணும் ஓகே சு சீனி போடுவீங்க சீனி மட்டும் போதுமா அதுக்கு கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுவீங்க ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீசன்ட் நல்லா இருக்கும் சரி இல்லைன்னா கொஞ்சம் பேர் பால் ஊற்றுவாங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் ஊற்றினா தான் உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஃப்ரெஷ் மேங்கோ ஜூஸ் கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ ஃப்ரெஷ் மேங்கோ ஜூஸ் தான் அங்கே மேங்கோட பல்ப் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ ஆரஞ்ச் ஜூஸ்னா ஆரஞ்சோட பல்ப் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போது ஹைப்ரிடைசேஷனாலும் அந்த ஹைப்ரிடைசேஷனில் டிஃப்ரெண்டான டைப்ஸ் இருக்குது என்ன எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி டூ எஸ்பி எஸ்பி த்ரீ டி எஸ்பி த்ரீ டி டூ இது எல்லாமே வந்து யார் யார் மிக்ஸ் ஆகிருக்காங்கன்னு சொல்கிறது இப்போ எஸ்பி த்ரீ இப்போ இது வந்து என்ன ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டாலும் மூணு பி ஆர்பிட்டாலும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ரைட்டா இங்கே பாருங்க ஒரு எஸ் மூணு பி ஸோ அப்போ அது இது என்ன எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் கரெக்டா புரிஞ்சா ஸோ இது எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் ஸோ ஒரு எஸ்ஸும் மூணு பியும் மிக்ஸ் ஆனால எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் உங்களுக்கு இப்போ கிடைச்சிருக்கு டவுட் இருக்கா டூ ஹாவ் எனி டவுட் புரிஞ்சா புரிஞ்சு சொல்றாங்க சாட் பாக்ஸில் கொஞ்சமாக முன்னே தெரிக்க விடு தீப்பொறி சாரி தீப்பொறிய தெரிக்க விடு முன்னல்ல பார்க்க விடு எஸ் ஸோ திஸ் இஸ் எஸ்பி த்ரீ ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டாலும் பி ஆர்பிட்டாலும் ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஹைப்ரடைசேஷனால உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி எஸ்பி த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டாலும் கிடைச்சிருச்சு இப்போ கேட்குறோம் சார் இது வந்து என்ன ஆர்பிட்டாலும் கேட்டீங்கன்னா இது எஸ்பி த்ரீ ஆர்பிட்டால் தான் பா ஏன்னா இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி ஹைப்ரடைஸ்ட் ஃபார்மாக போயிடுச்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஈச் ஆர்பிட்டால்ஸ்லேயும் எஸ் கேரக்டரும் இருக்கும் பி கேரக்டரும் இருக்கும் ஓகே இதுவும் எஸ்பி த்ரீ ஆர்பிட்டால் இதுவும் எஸ்பி த்ரீ ஆர்பிட்டால் இதுவும் எஸ்பி த்ரீ ஆர்பிட்டால் இதுவும் எஸ்பி பிகாஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்பிட்டாலும் இப்போ எஸ்பி த்ரீ நேச்சரில் இருக்கும் எஸ் நேச்சர் மட்டும் கிடையாது பி நேச்சர் மட்டும் கிடையாது மிக்ஸ்ட் எஸ்பி த்ரீ நேச்சரில் இருக்கும் இதுதான் ஹைப்ரடைசேஷன் சரி இப்போ எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன் அங்கே யார் யார் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கான பதில கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க மறக்காம ஸோ எஸ்பி டூ ஓர் எஸ்பி த்ரீ நான் சொல்லிடுறேன் எஸ்பி டூவை நீங்கள் சொல்கிறீங்க எஸ்பி டூவில் எத்தனை எஸ் ஆர்பிட்டாலும் எத்தனை பி ஆர்பிட்டாலும் இன்டர் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் நவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரைசேஷன் ஹைப்ரிசேஷன் ஓகே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிசேஷன் த நம்பர் ஆஃப் ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் நல்லா பாருங்கள் கிடைக்கக்கூடிய <laughs> ஹைப்ரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டாலும் உங்களுக்கு நாலு தான் இருக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே நன்றிக்கு ஹைப்ரிடைசேஷன் நெக்ஸ்ட் ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஈக்குவலண்ட் இன் எனர்ஜி அண்ட் ஐடென்டிக்கல் ஷேப் இப்போ இங்கே நீங்கள் கேட்குறீங்க எஸ் எஸ் ஆர்பிட்டால் என்ன ஷேப் ஸ்பெரிக்கலின் ஷேப் பி ஆர்பிட்டால் என்ன ஷேப் டம்பிளின் ஷேப் ஓகே டபுள் ஷேப் ஸோ இப்போ எஸ் பி த்ரீ ஆர்பிட்டாலில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்குள் என்ன ஷேப்னு கேட்டுருங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டாலில் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் ஏதாவது ஆர்பிட்டால் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது சார் அப்போ
ஸோ இந்த மாதிரி தான் எஸ்பி த்ரீ ஆர்பிட்டல் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு பாக்ஸஸ் நாலு பாக்ஸ் கிடையாது நாலு ஆர்பிட்டாலுமே ஐடென்டிக்கலாக இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும் வேறு வேறு எந்த ஷேப்பில் இருக்காது இதுதான் அடுத்த பாயிண்ட் ஸோ ஐடென்டிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் தென் 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 ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் மோர் எஃபெக்டிவ் இன் ஃபார்மிங் ஸ்டேபிள் பாண்ட்ஸ் தென் பியோர் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் மிகவும் ஹைப்ரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்குல்ல ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஸோ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸை பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய பாண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் வென் கம்பேர்ட் டு பியோர் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் இது அடுத்த பாயிண்ட் ஸோ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் டேரக்டட் டு சம் ஃபிக்ஸ்ட் பொசிஷன் இன் ஸ்பேஸ் ஸோ த டைப் ஆஃப் ஹைப்ரடைசேஷன் கிவ் ஷேப் ஆஃப் த மாலிகுல் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கவங்க மிக்ஸ் ஆனால உங்களுக்கு எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் கிடச்சிச்சு ஸோ இந்த ஹைப்ரடைசேஷனில் கிடச்ச இந்த எஸ்பி த்ரீ ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் ஒரு மாலிக்குலோட ஷேப்பை டிட்டர்மைன் பண்ணுங்கிறது தான் ஹைப்ரடைசேஷனோட கான்செப்ட் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு மாலிக்குலோட ஹைப்ரடைசேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதோட ஷேப்பை ஈஸியாக சொல்லிடலாங்கிறது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ நான் ஹியோ இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் ஹைப்ரடைசேஷன் ஹைப்ரடைசேஷன் ஃபார்ம் ஆகணும்னா சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு நாலு கண்டிஷன் இருக்குது அந்த நாலு கண்டிஷன் என்ன ஏதுன்னு பாருங்கள் த ஆர்பிட்டால்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த வேலன்ஷியல் ஆஃப் த ஆட்டம் ஆர் ஹைப்ரடைஸ்ட் வேலன்ஷியல் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் ஹைப்ரடைசேஷனில் போகும் அது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த ஆர்பிட்டால்ஸ் அண்டர் கோயிங் ஹைப்ரடைசேஷன் ஷுட் ஹாவ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் எனர்ஜி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாம் ஒன்னஸ் இருக்கு ஒன்னஸோட எனர்ஜி வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு வென் கம்பேர்ட் டு டூ இயர்ஸ் அண்ட் டூ பி ஸோ எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் வந்து அவ்வளவா அதிகமாகவும் இருந்துச்சுன்னா ஹைப்ரடைசேஷன் கூட போகாது ஓகே ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஹைப்ரடைசேஷன் பாசிபிள் அது செகண்ட் பாயிண்ட் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் நாட் நெசசரி கண்டிஷன் பிஃபோர் ஹைட்ரசேஷன் ஹைப்ரடைசேஷன் இப்போ நம்ம பசங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ ஒன்னஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஓகே இப்போ BCl2 இந்த மாலிக்குள்ளாம் நீங்கள் வரையும் போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பெர்லியத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் பெர்லியத்தோட வேலன்ஸ் ஷெல்ல இப்படி போடுவீங்க டூ இயர்ஸ் டூ பின்னு போட்டுக்கிட்டு ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எக்ஸைட்டேஷன் ஒரு விஷயம் பண்ணுவீங்க ஏன்னா எக்ஸைட்டேஷன் என்ன இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் போகும் அது நீங்கள் புரி ஐ மீன் உங்களுக்கு ஈஸியாக எழுதுறதுக்கு வேணால் ஓகே ஆனால் எக்ஸாக்ட் கான்செப்ட் வந்து இந்த எக்ஸைட்டேஷன்லாம் நடக்காது ஃபஸ்ட் நடக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா ஒன்று ரெண்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டாலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பி ஆர்பிட்டாலும் என்ன ஆகும்னா இன்டர் மிக்ஸ் ஆகும் ஏன் ரெண்டு பேர் தான் சார் ஏன் என்ன காரணம் சார் இங்கே ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் மிக்ஸ் ஆகுறாங்க இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டால் ஏன் மிக்ஸ் ஆகலன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான காரணம் இங்கே எத்தனை பேர் வராங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் வராங்க ரெண்டு இன்கமிங் ஆட்டம்ஸ் ஸோ ரெண்டு இன்கமிங் ஆட்டம்ஸ் வரணும்னா அந்த ரெண்டு பேரும் எத்தனை பேர் கூட எத்தனை ஆர்பிட்டால்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டால்னா ஒன்று எஸ் ஒன்று பி ரைட்டா ஸோ இந்த ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டாலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பி ஆர்பிட்டாலும் மிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகே எஸ்பி எஸ்பி ஆர்பிட்டாலாக இந்த ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா குளோரின் பாண்டில் இன்வால் ஆகும் மிக்ஸ் ஆகும் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஈக்குவலாக ரெண்டுலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஓகே இதை எக்ஸைட்டேஷன் சொல்கிறத விட ஹைப்ரடைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஹைப்ரடைசேஷன் நடக்கும் ஹைப்ரடைசேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸும் ஈக்குவலாக பாண்டிங் குள்ள மீ லைக் ஈக்குவலாக ஷேர் ஆகும் ஆர்பிட்டால்ஸில் ஷேர் ஆகும் ஓகே ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் வேலன்ஷியல் கேன் ஆல்சோ டேக் பார்ட் இன் ஹைப்ரடைசேஷன் ஓகே கம்ப்ளீட்டாக எலக்ட்ரான் ஃபில்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேலஜன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஹேலஜன்ஸ் எடுக்கிறீங்க இப்போ பிசிஎல் டூ ஸோ பெர்லியத்தோட ஹைப்ரடைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன எஸ்பினு சொல்லலாமா எஸ்பினு சொல்லலாம் ஆனால் குளோரினோட ஹைப்ரடைசேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா குளோரினோட ஷெல் எப்படி இருக்கும் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபைவாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணுமே வந்து ஆல்ரெடி ஃபுல்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் ஸோ இந்த ஃபுல்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டால்ஸும் என்ன ஆகும்னா மிக்சிங்கில் போகும் ஓகே ஸோ மிக்சிங்கில்
SP3 hybridization. We already saw that. S orbital, 3 P orbital, intermix agum bodo. You guys, SP3 hybridization. Now, here, S orbital or nature is P orbital or nature is Now, here, you guys, hybridized SP3 hybridized orbital. This is the P character. Vandu, 75 percentage. Why? 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 So, this is percentage of 1 by 4. In total, 4 is the SP3 is total 4 persons. Okay, S character is 1 by 4 into 100. In P is 3 by 4 into 100. So, 1 by 4 into 100 is 25 percentage. 3 by 4 into 100 is 75 percentage. This is the Okay. Uh, yeah. Now, SP3 hybridization is geometry. What is tetrahedron? Okay. Tetrahedron. If you say that, you can see what you have to do. If you look at VSEPR theory, that is the logic of the game. Tetrahedron shape. And if you look at the bond angle, 109 degree 28 minutes. Okay. So, SP3 hybridization is one term. Formation of methane. Methane is one S. Now, first, we can say the ground state. Then, we can say the excited state. So, the excited state meaning is that, in the case of the S orbital, P, 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 Yes, in the PP in Portugal. You look meaning in the ground state like in Anacuna. Yes, orbital conjunct low energy, Lerco, added to conjunct high la P orbital. Adana than Rendi first recruited in the Nali electrons, Rendi electrons in the Filago, added three good Rendi electrons, Malapo. On a excited state in Anga in a hybridization another. Hybridization Adam Sainago. Nal atomic orbital so one node mix side. Okay, one node mix agi hybridized orbital. If you have 4 electrons, you can equal energy. 1, 2, 3, 4. Okay? So, now, 1 S orbital, 3 P orbital undergoing sp3 hybridization. Each of these sp3 hybrid orbital overlap with 1 S orbital. Now, this is the n orbital, sp3 hybridized orbital. Now, hydrogen is the same. Hydrogen is the electron, that is the one S. So, this is S. So, sp3 orbital. Yes, orbital in Nagu intermix out. Okay, intermix out with a little category bond in Arcuna, Sigma bond. Either the Ungal Gapri Rukuna headwise overlap or head on overlap. That's it. So, the ammonia, ammonia, their logic now, where Tias and Edumaka, Yinga Vishen and our lone pair. Okay, so in the lone pair room involve Wago, in a hybridization involve Wago. So, moon P3, give a parana, moon hydrogen. In your hydrogen, your hydrogen, your hydrogen. Sir, in the excited state, we will do this. We will do this. We excited state this. We will do electron jump will do this. We will do this. We will hybridization this. We okay. So, first, we will do this. 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 We General, okay. So, this is the hydrogen. Hydrogen, one, two, three, 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 Okay, or prim, uh, prism is pyramidal shape. Yeah, it's here, pyramidal shape because of lone pair. In the already VSDPR theory, la, just explain it. Okay? So, the bond angle is 107 degree. Yes, this is a geometry in the tetrahedral. That's why there is a lone pair, lone pair repulsion. Here. In the lone pair, lone pair repulsion, there is a bond in the bond. There is a bond in the bond. There is a bond in the bond. There is a bond in 107 degree. So, 3 NH bond. And one lone pair. That's it.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹச்டிஓ யா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லோன் பேர் அமோனியாவில் இருக்க மாதிரி தான் எங்கேயுமே ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கும் இங்கேயும் பாண்ட் ஆங்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கம்மியாகும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எவ்வளோ பாண்ட் ஆங்கிள் ஒன் நாட் செவன் இருக்குது ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஒன் நாட் ஃபோர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒன் நாட் ஃபோர் ஏன் பிகாஸ் ஆஃப் இங்கே ரெண்டு லோன் பேர் இருக்குது ரெண்டு லோன் பேர்னால் இன்னும் ரிப்பல்ஷன் அதிகம் அதான் ரீசன்ப்பா வேறு எதுவும் கிடையாது ஓகே தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இதில் என்ன எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒன்று இருக்கும் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு எஸ் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா அது எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் ஓகே ஸோ இப்போது இதோட ஜாமெட்ரி எப்படி இருக்குன்னா சென்ட்ரலில் மாலிக்குள் இருக்குன்னா இதோட ஜாமெட்ரி ட்ரைகோனல் பிளேனராக இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் எனவே ஸோ ட்ரைகோனல் பிளேனராக இருக்கும் ஜஸ்ட் ட்ரைகோனல் பிளேனார் ஓகே ஆர் ட்ரைகோனல் பிளேனார் ஓகே வித் பாண்ட் இதோட பாண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிமா ஓகே பாண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஈச் எஸ்பி டூ ஹைப்ரைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் ஹேஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப்கோர்ஸ் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்குது பி ஆர்பிட்டால் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ஸோ பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தா ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒன் பை டூ சாரி டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் வரும் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் எஸ் கேரக்டர் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் வேறு வித்தியாசம் எதுவும் இல்லை ஓகே ஸோ இட எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎல் த்ரீ ஓகே பிசிஎல் த்ரீ போரான் ட்ரைக்ளோரைடு ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்ஸும் எத்தனை பி சேரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் இங்கே வரக்கூடிய வந்து மூணு பேர் ஓகே மூணு பேர் வரனால என்ன ஆகும் ஒரு எஸ்ஸும் ரெண்டு பியும் சேரும் ஓகே ஸோ ஒரு எஸ்ஸும் ரெண்டு பியும் மிக்ஸ் ஆகுது மிக்ஸ் ஆனால் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எஸ்பி டூங்கிற ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் கிடைக்கும் அகேன் இருக்கக்கூடிய அந்த எம்டி ஆர்பிட்டால் நீங்கள் கணக்கில் எடுக்க வேணாம் அங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது ஓகே ஸோ குளோரின் வருது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லாதனால அதை நான் இப்போதைக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வேணால் அதை கூட ஒரு ஓரமாக ஒரு கேப் விட்டு நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த பி ஆர்பிட்டால் அப்படி இருக்கட்டும் ஸோ எஸ்பி டூ ஆர்பிட்டால் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஒரு நான் எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணணும் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ஒன்று மூணு இருக்கா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகே இப்போ குளோரின் வருது ஒரு குளோரின் ரெண்டாவது குளோரின் மூணாவது குளோரின் ஸோ ஒரு ஹைபிடைசேஷன் எஸ்பி டூ தட்ஸ் இட்ஸ் முடிஞ்சு ஸோ எக்ஸைட் ஸ்டேட் குளோரினை ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கேயுமே ஜாமெட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைகோனல் பிளைனராக இருக்கும் இப்போ பி சிஎல் சிஎல் அண்ட் சிஎல் இதுதான் ட்ரைகோனல் பிளைனார் That's it. இங்கேயுமே வந்து உங்களுக்கு என்ன பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுனா சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் சி டூ ஹச் சிக்ஸ் சி டூ ஹச் சிக்ஸில் சி டூ ஹச் ஃபோர் ஓகே இ தீன் ஸோ இ தீன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு கார்பன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஸோ இப்போதைக்கு நான் ஒரு கார்பன் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு கார்பன் ஒரு கார்பன் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இங்கே ஒரு கார்பன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒரு கார்பன் கூட யார் யார் பாண்டில் இன்வால்வ் ஆகிறான் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன <laughs> ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் சி டூ ஹச் ஃபோர் இப்போது ஒரு கார்பன் எடுக்கிறேன் கார்பனோட எக்ஸைட் ஸ்டேட்டில் நான் என்ன இருக்குது எனக்கு எஸ்பி த்ரீ ஆர்பிட்டால் மாதிரி இருக்குது ஒன்று ஓகே இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே இந்த மாதிரி எஸ்பி த்ரீ மாடலில் இருக்குது அப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகே எஸ்பி த்ரீ மாடலில் இருக்குது இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹைட்ரஜன் ஓகே ஒரு ஹைட்ரஜன் இன்னும் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு சிக்மா பாண்ட் ஒரு சிக்மா கார்பன் ஒரு கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கு இடையில் ஃபஸ்ட் பாண்ட் என்ன பாண்ட் சிக்மா பாண்ட் அதுக்கு அடுத்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய பாண்ட் என்ன பை பாண்ட் ஆனால் இந்த பை பாண்ட் இருக்குல்ல இந்த பை பாண்ட் வந்து ஹைப்ரடைசேஷனுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகாது ஏன் பிகாஸ் இது வந்து ஆக்சியல் ஓவர்லேப் வராது இது வந்து லேட்ரல் ஓவர்லேப் ஸோ லேட்ரல் ஓவர்லேப் வர்றதுனால இதுக்கு ஹைப்ரடைசேஷனுக்குள்ளே போகணுங்
ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்மா லேட்ரல் ஓவர்லாப் நடக்கிற ஒரு காரணத்தினால இந்த பை பாண்டுக்கு ஹைபிரைசேஷனுக்குள்ளே போகணுங்கிற தேவை கிடையாது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் மை பை பாண்ட் ஓகே பை பாண்ட் ஸோ இந்த பை பாண்ட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹைபிரைசேஷனில் போகணும் தேவை கிடையாது அதனால இது ஹைபிரைசேஷனுக்குள்ளே போகாது ஸோ நமக்கு ரிமைன் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் யார் மட்டும்தான் இருக்காங்க இது எஸ் பி த்ரீ கிடையாது ஒரு எஸ் மூணு பி ஓகே ஸோ இந்த மூணு பேர் தான் வந்து எத்தனை சிக்மா பாண்ட் மூணு சிக்மா பாண்ட் ஃபார்மாக இருக்கு ரைட்டா ஸோ மூணு சிக்மா பாண்ட் சிக்மா பாண்டுக்கு டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஹைபிரைசேஷனுக்கு உள்ளே போகணும் ஆனால் பை பாண்டுக்கு போகணும்னு அவசியமே கிடையாது அதுக்கான ரீசன் என்னன்னா இட் இஸ் லேட்ரல் ஓவர்லாப் ஆனால் சிக்மா பாண்ட் வந்து அப்படி கிடையாது இட்ஸ் இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சிஸில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சியல் ஓவர்லாப் ஓகே ஸோ ஃபார் த ஆக்சியல் ஓவர்லாப் யூ நீட் டெஃபினட்லி ஹைபிரைசேஷன் தேவை ஆனால் லேட்ரல் ஓவர்லாப் ஹைபிரைசேஷன் லைக் தேவையில்லை ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே மூணு பேர் இருக்காங்க மூணு பேர் இருக்கிறனால இதில் எத்தனை பேர் இருக்கும் எஸ் பி டூ இந்த ஹைபிரைசேஷனில் யார் யார் மிக்ஸ் ஆகிருக்காங்கன்னா ஒரு எஸும் ரெண்டு பி ஸோ இட்ஸ் எக்ஸ் பி டூ ஹைபிரைசேஷன் காட் இட்ஸ் தேட்ஸ் இட் மா தேட் தேட்ஸ் இட் வேறு எதுவும் கிடையாது ஓகே ஸோ எஸ் பி டூ ஹைபிரைசேஷன் ஃபார்ம் ஆச்சா சிக்மா பாட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு லேட்ரல் ஓவர்லாப்னு வரும் ஓகே ஃபோர் சிஹெச் சிக்மா பாட் ரைட்டா இது ஒரு கார்பனுக்கு ரெண்டு சிஹெச் பாண்ட் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த கார்பனுக்கு ரெண்டு சிஹெச் சிக்மா பாண்ட் இருக்கு ரைட்டா ஸோ அப்போ ஃபோர் சிஹெச் பாண்ட்ஸ் ஸோ நவ் ஈச் கார்பன் ஆட்டம் ஹேஸ் ஒன் அன்ஹாபிடைஸ்ட் P orbital which overlaps laterally to form pi bond that's it namma sonna vishayam na vera onnum kedaiyathu so there are five sigma bonds and one pi bond so in the pi bond vandu hybridization la involve aagadhu ad involve aagadhanaala nam enna pandrom sp2 abingiradhu mention pandrom so now sp hybridization sp hybridization pathina எஸ் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் ஒரு பி ஆர்பிட்டல் இப்போ எஸ்ஸோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பியோட கேரக்டர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி சார் எஸ் வந்து எத்தனைமா ஒன்று பி வந்து எத்தனை ஒன்று ஸோ டோட்டல் இப்போ பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ஒன் பை டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இது ஒன் பை டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ அப்போ என்ன ஆகும் டெஃபினட்டாக ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ எஸ் கேரக்டரோட நேச்சர் ஓகே எஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் கேரக்டர் நிறைய இடத்துல நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் எனிவே ஸோ இது ரொம்ப தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஹைபிரைசேஷனில் ஒவ்வொரு எஸ் கேரக்டரோட நேச்சர் ஆர் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோங்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அது என் ஏன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக நான் சொல்லித்தரேன் ஓகே ஸோ டூ நியூ ஆர்பிடோஸ் ஃபார்ம் த எஸ்பி ஹைபிரைஸ் ஆர்பிடோ ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்குமா எஸ்பி ஹைபிரைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும் ஆர் இதை என்னென்னு சொல்லலாம் லீனியர்னு சொல்லலாம் இப்போ இதோட ஆங்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் கேரக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஃபிஃப்டி எஸ் ஃபிஃப்டி பியில் இருக்கும் இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎல் டூ ஏ பிசிஎல் டூ ஸோ மூ பெர்லியம் இருக்குது பெர்லியத்துக்கிட்ட டூ எஸ் டூ ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸும் ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும் இன்டர் மிக்சிங் ஆகும் இங்கே இன்டர் மிக்சிங் ஆஃப் எஸ் ஆர்பிட்டல் ஒரு பி ஆர்பிட்டல் இன்டர் மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு எஸ்பி ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டல் கிடைக்கும் சரி கிடச்சிருச்சு கிடச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ரெண்டு குளோரின் வந்து பாண்ட் ஆகும் ரெண்டு குளோரின் வந்து பாண்டுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகும் ஓகே ஸோ பாண்டுக்குள்ள என்ன இன்வால் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எஸ்பி ஹைபிரைஸ்ட் ஆர்பிட்டல் கிடைக்கும் ரைட்டா ஏன் நியூ எஸ்பி ஹைபிரைஸ்ட் ஆர்பிட்டல் ஸோ டூ பீஸ் இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்லியம் வந்து சென்ட்ரில் இருக்குமா அகேன் ஒரு பக்கம் குளோரின் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு குளோரின் இருக்கும் பாண்ட் ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்கும் தட்ஸ் இட் நோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சி டூ ஹச் இது என்ன சார் இ தைன் ஓகே இ தைன் ஸோ இந்த இ தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வித்தியாசம் எதுவுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஹைபிரைசேஷன் ஆகும் யார் யார் இருக்கலாம் எஸ் மூணு பி வந்து ஹைபிரைஸ் ஆச்சுன்னே வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ சி ட்ரிபிள் பாயிண்ட் சி இங்கே ஹச் இங்கே ஹச் இதுதான் இ தைனோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் இந்த கார்பன் எஸ் ஆர்பிட்டல் லைக் இந்த எஸ் ஒரு ஹைட்ரஜன் எஸ் ஆர் எஸ்ஸில் பாண்ட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் அசியூம் ஓகே எஸ்ஸில் கூட இருக்குது அடுத்து இன்னொரு கார் கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கு இடையில் ஒரு ஜிக்மா பாண்ட் இருக்கா அந்த
எந்தெந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் ஒன்னோடு மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இந்த கேள்விக்கான பதில் என்னங்கிறத கீழே மென்ஷன் பண்ணிடுங்க ஏன் இதில் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்பிடி ஸோ ஓகே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஓகே பிரச்சனை இல்லை பை ஆர்பிட்டல் வந்து கண்டிப்பாக ஹைபிடைசேஷன் இன்வால்வ் ஆகாது அந்த காரணத்தினால என்ன ஆகும்னா எஸ்ஸும் பியும் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால இங்கே எஸ் பி ஹைபிடைசேஷன் தான் இங்கே கிரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த கார்பன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே எஸ்பி ஹைபிடைசேஷன் கிரியேட் ஆகும் ஓகே இது எஸ்பி ஹைபிடைசேஷன் இதுவும் எஸ்பி ஹைபிடைசேஷன் ரீசன் என்னென்னா பை பாண்ட் லேட்ரல் ஓவர்லாப்பிங்கிறனால இது ஹைபிடைசேஷன் இன்வால்வ் ஆகாது ஓகே கீப் இட் இன் யூ மைண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி த்ரீ டி ஹைபிடைசேஷன் இங்கேயும் அதே தான் ஒரு எஸ் மூணு பி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஆர்பிட்டால் ஓகே ஸோ டி ஆர்பிட்டாலும் இங்கே இன்வால்வ் ஆகும் பி அண்ட் ஒன் டி ஆர்பிட்டால் ஓகே ஸோ ஃபைவ் இவங்க அஞ்சு பேர் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு எத்தனை ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் கிடைக்கும் அஞ்சு ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் கிடைக்கும் எஸ் ஸோ வித் ஈக்குவல் அண்ட் எனர்ஜி ஓகே இவன் நான் வேணா டயக்ராம் மெட்டிக்காக போடுறேன் ஒரு எஸ் ஒரு பி இன்னொன்று டி ஸோ இவங்க மூணு ஆர்பிட்டால்ஸ் எஸ் பி டி இந்த மூணு ஆர்பிட்டால்ஸும் மிக்ஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் கிடைக்கும் இவ்வளோ தான் இந்த ப்ராசஸ் தான் ஹைபிரிடைசேஷன் எஸ்பி த்ரீ டி ஹைபிரிடைசேஷனும் இதுதான் இங்கே ஒன்று நாலு அஞ்சு ஒன்பது இருக்குமா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டல் கரெக்டு ஓகே 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 வெயிட் ஆக்சுவலி இங்கே டியில் வந்து வெறும் டி ஒன்று தானே இருக்குது எஸ் ஒன்று பி மூணு டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டி ஆர்பிட்டல் தான் இருக்கிறனால நான் வெறும் இதை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் இது மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ அதான் என்ன பண்ணுறது ரிமைனிங் நாலு நான் அழிக்கலாம் ஓகே ஸோ எத்தனை இப்போ எத்தனை இருக்குது ஒரு எஸ் மூணு பி அண்ட் ஒரு டி ஸோ மொத்தம் அஞ்சு பேரா ஸோ அஞ்சு நியூ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சா ஏ ஃபைவ் நியூ ஆர்பிட்டர்ஸ் ஆர் ஜென்ரேட்டர் இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எத்தனை பேர் சேர்ந்துருக்காங்க அஞ்சு பேர் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க ரைட்டா அஞ்சு பேர் சேர்றாங்கன்னா அது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அவர் ஜாமெட்ரி எப்படி இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி விஎஸ்சிபி தேரியில் லாஸ்ட் செஷனில் நான் உங்களையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அதை பார்த்தேன்னு சொல்கிறவங்க சேட் பாக்ஸில் கொஞ்சமாக தீப்பொறியை தெரிக்க விடுங்க பார்ப்போம் எஸ் ப்ளீஸ் ஆர் மின்னலை கொஞ்சம் பறக்க விடுங்க லெட்ஸி பார்க் பார்க்குறாங்க எத்தனை பேர் சார் அஞ்சு பேர் சேர்ந்தாச்சுன்னா அதோட ஜாமெட்ரி இப்படி தான் சார் இருக்குங்கிறத நான் சொல்லி தந்தேன் அதை பார்த்தவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இட்ஸ் ட்ரைகோனல் பை பிரிமிட்டர் அண்ட் அங்கே ரெண்டு பவுண்ட் ஆங்கிள் இருக்கும் ஒன்று என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அண்ட் நைன்டி டிகிரி இப்போ இன்னும் ஒரு கேள்விமா த கொஸ்டின் நம்பர் லாஸ்ட் செஷன் பார்த்தவங்களால் மட்டும்தான் இதுக்கான பதில் சொல்ல முடியும் ஓகே என்னென்னா லோன் பேர் ஓகே ஒரு லோன் பேர் ஏபி ஃபைவ் ஸோ ஏபி ஃபைவ் தானே ஓகே இப்போ லைக் இந்த ஹைபிரைசேஷன் எழுதிக்கிறேன் எஸ்பி த்ரீ டி அப்படிங்கிற ஒரு ஹைபிரைசேஷன் ஆர் சிம்பாலிக்கா ஏபி ஃபைவ் ஆர் ஏபி ஃபோர் இ இங்கே ஒரு லோன் பேர் இருக்குது இந்த எஸ்பி த்ரீ டி ஹைபிடைசேஷனில் ஒன்று லோன் பேர் மற்றதெல்லாம் பாண்ட் பேராக இருக்குது ஓகே ஸோ ஒன்று லோன் பேர் ஒன்று லோன் பேர் மற்றதெல்லாம் பாண்ட் பேராக இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த லோன் பேர் எந்த இடத்துல போய் உட்காரும் ஆக்சியில் போய் உட்காருமா இல்லை ஈக்யூட்டோரியலில் போய் உட்காருமாங்கிறத நீங்கள் எனக்கு பதில் சொல்லணும் திஸ் இஸ் யோர் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரா வருக இந்த லோன் பேர் எங்கே போய் உட்காரும் லோன் பேரில் போய் உட்காருமா பாண்ட் பேரில் போய் உட்காருமா அதுதான் ஸோ லோன் பேர் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய லோன் பேர் வந்து ஆக்சியலில் போய் உட்காருமா ஈக்கிட்டோரியலில் போய் உட்காருமா ஏன்னா ட்ரைகோனர் பை பிரமிடலில் ஆக்சியல் பாயிண்ட்டும் இருக்குது ஈக்கிட்டோரியல் பாயிண்ட்ஸும் இருக்குது லாஸ்ட் செஷன் பார்த்தவங்களால ஈஸியாக சொடக்கு விடுறதுக்குள்ளே ஆன்சர் பண்ண முடியும் நவ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிசிஎல் ஃபைவ் பிசிஎல் ஃபைவ்னா அதே தான் ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் அதே லாஜிக் தான் அது இது வந்து த்ரீ டி எஸ்பி த்ரீ டியோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிசிஎல் ஃபைவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து எனக்கு என்ன என்ன பாயிண்ட் ஆக்சியல் பாயிண்ட் ஓகே அண்ட் இது வந்து எனக்கு என்ன திஸ் இஸ் மை ஈக்கிட்டோரியல் ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன் ஓகே ஆக்சியல் ஏகிட்டோரியல் இப்போ லோன் பேர்
பெருசாக வித்தியாசம் கிடையாது ஓகே ட்ரைகோன் வைப் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஈக்விட்டோரியல் பாயிண்ட் ஓகே ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் வந்து என்னவா எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ இதில் திஸ் பிளேஸ் இஸ் மை ஈக்விட்டோரியல் ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பாண்டாங்கில் என்ன எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கிறது வந்து ஈக்விட்டோரியல்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நைன்டி டிகிரி இருக்கிறது வந்து எனக்கு ஆக்சியல் அதுக்கான ரீசன் என்னங்கிறது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஏன் அதை ஆக்சியல் சொன்னாங்க இன்னொரு இதை ஈக்கி சொல்லிட்டு சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ ஆக்சியல் பாண்ட் சஃபர் மோர் ரிப்பல்சிவ் ஃப்ரம் த ஈக்விட்டோரியல் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ ஆக்சியல் பாண்ட் லென்த் இஸ் கிரேட்டர் தென் தி ஈக்விட்டோரியல் பாண்ட் லென்த் ஸோ பிசிஎல் ஃபைவ் இஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ரியாக்டிவ் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் பா இங்கே பாருங்கள் இந்த பிசிஎல் ஃபைவ் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும்பா இங்கே பாருங்கள் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாண்ட் லென்த் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாலிக்கூல் ஈக்கிட்டோரியில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்கூல்ஸோட பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பாண்ட் லென்த் ஓகே பாண்ட் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு ஈக்கிட்டோரியல் ஈக்கிட்டோரியலில் இருக்க பா காரணம் என்னென்னா இங்கே வெறும் நைன்டி டிகிரி தான்மா இருக்கு ஸோ நைன்டி டிகிரி இருக்கனால ஸோ நைன்டி டிகிரி இருக்கிறனால ஆக்சியல் ஓகே நைன்டி டிகிரி இருக்கனா எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஆக்சியல் பாண்ட் லென்த் இஸ் கிரேட்டர் ஓகே இங்கே இருக்க கூடிய இந்த ஆக்சியலோட பாண்ட் லென்த் எப்படி இருக்கான் கிரேட்டராக இருக்கான் வென் கம்பேர் டு ஈக்கிட்டோரியல் எதுனால பிகாஸ் நைன்டி டிகிரிங்கிறனால ரொம்ப பக்கத்தில் லைக் நைன்டி டிகிரி நல்லா பாருங்கள் இங்கே தான் இருக்குது மலுக்குள் இது பக்கத்தில் அடுத்தடுத்த எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே உட்காந்துருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் இவங்க ரெண்டு இருக்க இடையில் ரிப்பல்ஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி இது என்ன ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட எல்லாம் கேட்டாகும் ஸோ அந்த ஒரு பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் நைன்டி டிகிரி இருக்கிறனால இந்த ரிப்பல்ஷன் ஆகும் ஓகே அதனால் இது அன் ரியாக்டிவ் சாரி வெரி ரியாக்டிவ் அண்ட் அன்ஸ்டேபிள் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் எஸ்பி த்ரீ டி டூ இது வந்து ஆக்டா ஹைட்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஏன்னா டிஎஸ்சிபிஆர் தியரியில் வந்து ஏபி சிக்ஸ் சாரி ஏபி ஃபைவ் ஏன் ஏபி ஃபைவ் ஏபி ஃபைவ்ங்கிற ஒரு காம்பவுண்டில் நம்ம ஏபி ஃபைவ் இல்லை ஏபி சிக்ஸ் சாரி ஏபி சிக்ஸ் விஎஸ்சிபிஆர் தியரியில் ஏபி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டைப் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸில் நம்ம இந்த ஹைப்ரடைசேஷன் இன்டெரக்டாக பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த எஸ்பி த்ரீ டி டூ இருக்குல்ல இந்த ஹைப்ரடைசேஷனில் ஒரு எஸ் இருக்கும் மூணு பி இருக்கும் ரெண்டு டி ஆர்பிட்டல் டூ மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு மிக்ஸ் ஆகும்போது எத்தனை நியூ ஹைப்ரடைஸ் ஆர்பிட்டல் கிடைக்கும் ஒரு எஸ் ஒரு பி எத்தனை டி ஒன்று இது இது ஸோ இது மூணு பேரும் இந்த இந்த அஞ்சு பேரும் அஞ்சு பேர் இல்லை ஆறு பேர் ஆறு பேர் மிக்ஸ் ஆகிட்டு எனக்கு எத்தனை பேர் கிடைப்பாங்க ஆறு பேர் தானே கிடைப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவலான ஒரு ஸோ இந்த மூணு எனர்ஜி லெவலுக்கும் நடுவில் ஒரு எனர்ஜி லெவலில் தான் இங்கே இருக்கும் ஓகே ரிமைன் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்பிட்டர் வந்து ஹைப்ரடைசேஷன் இன்வால்வ் ஆகுது அதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் எனக்கு எஸ்பி த்ரீ டி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் ஓகே ஸோ சிக்ஸ் நியூ ஆர்பிட்டர்ஸ் ஃபார்ம் தீஸ் ஆர் டேரக்டட் டு சிக்ஸ் கார்னர்ஸ் ரெக்டாங்குலர் ஆக்டாய்ட்ரல் ஓகே ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஆக்டாய்ட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்டாய்ட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பாண்ட் ஆங்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நைன்டி டிகிரி தான் இருக்கும் இங்கேயே நீங்கள் இப்போது ஏதாவது ஒரு லோன் பேரை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது எங்கே வேணும்னு போய் உட்காரலாம் இங்கே ஆக்சிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எடுத்தாலும் ஆக்சிஸ் தான் இப்படி எடுத்தாலும் ஆக்சிஸ் தான் இப்படி எடுத்தாலும் ஆக்சிஸ் தான் ஸோ நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய இடத்த பொறுத்து அது மா ஓகே பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஆக்சிஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கிறது வந்து ஈக்குவிட்டோரெல்லாம் மாறிடும் நவ் ஹியோ த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எஸ்எஃப் சிக்ஸ் எஸ்எஃப் சிக்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஆக்டராக்டரோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் வேறு வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது இங்கேயுமே ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டாலும் மூணு பி ஆர்பிட்டாலும் ரெண்டு டி ஆர்பிட்டாலும் மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு எஸ்பி த்ரீ டி டூ ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகி உங்களுக்கு என்ன இந்த எஸ்எஃப் சிக்ஸுங்கிற காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் சிக்ஸ் எஸ்எஃப் சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே பாண்ட் ஆங்கிள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்டி டிகிரி பிகாஸ் ஒரு ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ்பி த்ரீ டி டூ அப்போ பாண்ட் ஆங்கிள் என்ன இருக்கும் நைன்டி டிகிரிய
ஓகே ஸோ அதுக்கான காரணத்தை நான் சொல்கிறேன் ஓகே அது ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு டயக்ராம் போடுறேன் ஓகே இது ஒரு டயக்ராம் இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு டயக்ராம் எல்லோ கலர் தான் கரெக்டாக இருக்கும் என்ன சார் ஸோ இந்த ரெண்டு டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு டயரு டயக்ராமுக்கும் என்ன சிம் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் விபிடிங்க எமோட்டிவ்ல டிஃப்ரென்ஸ் சார் என்ன சார் புரியாத மாதிரியே பேசுங்க ஆண்டவர் மாதிரி பேசுவீங்களே சார் என்ன பண்ணுறது ஸோ நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ விஷயம் என்னென்னா மேலே இருக்கிறது வந்து ரெண்டு இப்போ நம்ம எண்ணெய் சட்டியில் வடை போட்டிருக்கீங்க ஓகே வடை போடும்போது ரெண்டு வடையும் மேலே மேலே ஒட்டி இருக்கும் ஓகே ஸோ ரெண்டும் மேலே மேலே ஒட்டி இருந்து சம்டைம்ஸ் வந்து வடை வெளியில் வரும் அதே மாதிரி அது மாதிரி பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பெரிய ரெண்டு வடையை ஒட்டிக்கிட்டே நீங்கள் உள்ளே போட்டீங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய வடை எப்படி இருக்கும் இப்படி தானே வரும் ஸோ ரெண்டுமே வடை தான் ஓகே ஸோ நல்லா நோ மைண்டில் வச்சுக்கோங்க வடை சட்டி இருக்குது வடை சட்டியில் ரெண்டு வடையை நீங்கள் ரெண்டு வடையை போட்டுக்கிட்டு போட்டுட்டு நீங்கள் எடுக்கும்போது பார்த்தா அந்த ரெண்டு வடையும் ஒட்டி வரும் ஓகே அது ஒரு கேஸ் கேஸ் ஒன் அதே இது கீழே போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டு வடையும் நீங்களே ஒட்டி வச்சுக்கிட்டு எண்ணெய் சட்டியில் போட்டுட்டீங்க போட்டு அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வடை எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒட்டுச்சுன்னா அது விபிடி மாடல் எண்ணெய் சட்டியில் போட்டதுக்கு அப்புறம் அங்கே அங்கே ஹீட் ஆகி உள்ள எண்ணெய்க்குள்ளே ஒட்டி ஒட்டிச்சுன்னா அது விபிடி மாடல் இல்லை நீங்கள் போடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒட்டி போட்டுட்டீங்கன்னா அது எம்ஓடி மாடல் புரியலையா நான் சொல்கிறேன் இப்போது விபிடியில் ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குல்ல இது ஒரு அட்டா ஆட்டமோட ஆர்பிட்டால் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் இது ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டால்ஸும் வந்து இந்த இடத்துல தான் சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து விபிடி சொல்கிறது ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு கொஞ்சம் இடத்துல மட்டும் தான் எக்ஸ்டெண்டாக இருக்கும் இந்த எக்ஸ்டெண்டாக ஓவர் லாப்பிங் சொல்லி சொல்கிறாங்கல்ல ஓகே அப்படி வர்றது வந்து விபிடி மாடல் ஒரு ஓவர் லாப்பிங் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது விபிடி மாடல் என்ன என்ன சட்டியில் போட்டதுக்கப்புறம் ஒன்று 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 ஒட்டுது அது வந்து விபிடி மாடல் ஆனால் எம்ஓடி மாடல் என்ன சொல்லுனா ரெண்டு ஆட்டமோட எல்லா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸுமே என்ன ஆகுது இன்டர் மிக்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு எல்லாமே மிக்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு மிக்ஸ்ட் ஆகிட்டு ஃபார்ம் ஆகுறது தான் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஸோ ஒரு மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் எல்லாம் இருக்காது வெறும் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் ஃபார்ம் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சார் இதில் ரெண்டு வடம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா இப்போ இது வேணா நீங்கள் ஈஸியாக பிரித்து எடுத்துடலாம் ஏன்னா ஜஸ்ட் நார்மலாக ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ஈஸியாக அந்த ரெண்டு வடையும் பிரித்து எடுத்துடலாம் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது நீங்கள் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சேர்த்து வச்சு நீங்கள் உள்ளே போட்டுட்டீங்க இனி எடுத்து நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் பிஞ்சு தான் வருமே தவிர ஐடென்டிக்கலாக செப்பரேட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ விபிடியில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஓவர் லாப்பிங் பற்றி அந்த தாட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் எம்ஓடியில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒன்ஸ் ஒரு மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு மேலே அங்கே அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸுக்கு இடம் கிடையாது அதை சொல்கிறது தான் வந்து மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரி ஆக்சுவலி இதுதான் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு தியரியுமாக இருக்குது ஓகே ரீசன்ட் டேஸில் எம்ஓடி தான் நிறைய கொஸ்டினுக்கான பதிலை சொல்லுது சில இடத்துல சில எக்ஸப்ஷன் கேஸஸ் எல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க அந்த எக்ஸப்ஷன் கேஸஸ்க்கான காரணத்தை சொல்லக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த தியரி என்னென்னா திஸ் எம்ஓடி ஓகே இந்த வடை சட்டி இந்த வடை சட்டி அவங்களுக்கு ஒழுங்காக புரிஞ்சிச்சுன்னா மற்ற விஷயங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இந்த வடை சட்டியை கொஞ்சம் உங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கொடிட் யா ப்ளீஸ் ஓகே திஸ் இந்த தியரி யார் டெவலப் பண்ணாங்கன்னா ஹுண்ட் அண்ட் முலிங்கன் ஓகே அது ஓகே நார்மல் தெரிஞ்ச வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மோலிகுல் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் சம் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் கால்ட் மாலிகுல் ஆர்பிட்டால் ஓகே ஆட்டமாக இருக்கும்போது இது வரைக்கும் தான் அந்த எலக்ட்ரான் சுற்றக்கூடிய இடத்த நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்னு சொல்கிறோம் அதே ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் கூட சேருது சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது ஃபார் பாண்டு ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த எலக்ட்ரான் சுற்றக்கூடிய அந்த பாத்வே அந்த வழியில் என்னன்னு சொல்லணும்னா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்னு சொல்லணும் ஓகே ஸோ இப்போ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஏஓ ஓகே ஆஃப் கம்பேரபிள் எனர்ஜி அண்ட் ப்ராப்பர் சிமிட்ரி இது முக்கியம்பா ப்ராப்பர் சிமிட்ரி கம்பைன் டு ஃபார்ம் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஓகே ஸோ ரெண்டு ஆட்டமோட அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும்ல ஒரு அட்டாமிக்
VBD is a model. Okay. So, this is an atom. This is an atom. This is an atom. This is an atom. This atom is the center. Sir, nucleus is the center. Yes, you are right. Correct. Absolutely correct. You are correct. So, if this is an atom, it is the center. The center is the nucleus. Anal. Renda of the water satila pota, vada edu, in the vada. In the vada, idu or vada the name. Iduum or vada the name. Avalum or pentan in solar mari, idum or vada the name. Ipo in the vada la yetra water. Kanda would it solila, sir, rendu water, sir. Yes, Adi Marita. Ipo, in the pagre. Or molecule on the capro, ala yetra center rukuna, more than one center. And one center is an atom. Atom is one center. But bond or molecule is one nucleus. More than one nucleus. So more than one nucleus is the nucleus is the center of the atom. So one molecule is a center of the atom. There are centers. That's why it's called polycentric. So one atom is monocentric in nature and molecule is polycentric in nature. That's why example is the same. This is the same. This is the same. This is the same. If you have a hole, you can see how many holes are there. If you have a molecule, then you can see more than one centric mark. Next, the number of molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals. Now, there are similarities in VBT. If you have a hybridization, how many molecules are there? 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 That is the same number of hybridized orbital form. We will see it on the VBT basis. That is what we will tell you. What do you mean? The number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals. How many of you are doing it, how many of you are doing it. That is why we will tell you. How many atomic orbitals are mixed, how many of you are doing it, how many of you are doing it. Now, I will tell you, I will tell you, I will tell you, Paya ini tu karang orang ambil dua orang kan reception like reception lab. Mana kalau ni betul, betul berapa orang? Ini karang ambil mana? So pon ni betul, itu ambil dua orang. Paya ni betul, itu ambil dua orang. Kalau ni betul, betul berapa orang? Bagus semua orang kalau ni betul, betul kalau ni betul berapa orang? So orang pon ni betul, itu ambil dua orang. Paya ni betul, itu ambil dua orang. So total ni betul berapa orang? Kalau ni betul berapa orang? Correct answer salah no. Nurun tu ni yang ni tapu. Yana I don't want to talk about it, but I don't want to talk about it. I don't want to talk about it, but I don't want to talk about it. Okay? If you have 100 people, you have 100 people in the house. So, 100 people are here. Here is 100 people. So, now there are two people in the house. Kalyana is going to go. Okay? So, now how many people in the house are in the house? If you say how many people are correct answer, you have 100 people in the house. Okay? Let me tell you a little bit. Okay? So, we don't have to worry about that. We have to worry about that. If you have to worry about that, you will have to worry about that. Sure, compulsory. We have to worry about that number. Okay? Let's see. Here, 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 so the number of atomic orbitals combined. If two atomic orbitals combined, two molecular orbitals form. Now we render the same thing, two molecular orbitals form. So one is called, if two atomic orbitals are there, if two atomic orbitals are there, one thing I want to say. Electron is in nature. Dual in nature. Correct? Dual nature. Dual nature is both particle nature as well as wave nature. So now, Particle nature is one of them. That is wave nature. Now, two waves are shared. Okay? So, two waves are shared. So, two waves are shared. Interference. That is what? Constructive and destructive. Okay? So, two waves are shared. Waves are shared. Two waves are shared. Two waves are shared. Two waves are shared. Constructive and destructive. That is atomic. Structure of atom लों दिन हम डिस्कस पनी रखो पाक कदम भी पार गए ओके सो एटम आलेरे कोड इलेक्ट्रॉन ओके आलेरे का वेव नेचर बत्ती पाक हम बोले अंगर रेंडी विधा माना इंट्रैक्शन आ रखा वन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 
இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா அந்த பாண்டை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் இது டீஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ ஏன் சார் இதை சொல்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வருது இதுக்கு ஒரு வேவ் நேச்சர் இதை நான் இப்படி போடுறேன் இது ஒரு வேவ் நேச்சர் ஓகே இது ஒரு வேவ் நேச்சர் இப்போ இந்த பக்கம் இன்னொரு எலக்ட்ரான் வருது அதோட வேவ் நேச்சர் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வேவும் ஒன்னோட ஒன்று சேர்ற இடத்துல என்ன ஆகும்னா எய்து ரெண்டு கேசஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன்னொன்று டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஒன் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ரெண்டுமே சேமாக சிங்க்ரோனைஸ் ஆகிடுச்சு இதோட வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து சை ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இதோட வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா சை டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் வேவ் ஃபங்க்ஷன் சைனு தானே எடுப்போம் ஸோ இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நான் இன்னொரு பேஜ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இது வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் வேவ் ஃபங்க்ஷன் டூ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இது ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டலோட எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ரெண்டு ஆர்பிட்டல் ஒன்னோட சேரும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் என்ன ஆகும்னா சை ஒன் பிளஸ் சை டூ ரெண்டு வேவ் ஃபங்க்ஷனும் ஆட் ஆகும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கூடிய விஷயம் ரெண்டு வேஸ் வேவ் ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ வேவ் அடிஷன் வேவ் அடிஷன் ஸோ இங்கே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சை ஒன் டூவாக மாறிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சை ஒன் மைனஸ் சை டூ ரெண்டு வேவுமே ஆப்போசிட் சைனில் இருக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து வெறும் லைன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகே வேவ் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஓகே தட்ஸ் இட் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு ஆட்டம் வந்து மிக்ஸ் ஆகும்போது நார்மலாக நடக்கூடிய விஷயம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இன்னும் மோஸ்ட் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடுச்சு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் ஆகிடுச்சு லைக் வேவ் ஃபங்க்ஷனே இல்லை ஓகே இதுதான் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டரோட பேஸ் இதுதாம்மா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஒரு ஆட் ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டர் சேரும்போது அங்கே ரெண்டு விதமான ஆர் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டர் ஃபார்ம் ஆகும் ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இது இந்த ஒரு ஆர்பிட்டர் இந்த ஆர்பிட்டருக்கு பேர் என்னென்னா பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டர் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இது டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இங்கே இருக்குது இது என்ன ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டர் ஸோ இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் இருக்குது ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் இருக்குது எங்கே எலக்ட்ரானோட வேவ் நேச்சர் ஆர் எலக்ட்ரானோட டென்சிட்டி எங்கே அதிகமாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே தான் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ ஆன்டி பாண்டிங்கில் ஒரு எலக்ட்ரான் போச்சுன்னா அந்த பாண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வீக் ஆகும் அது என்ன ஏதுங்கிறது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் So, BMO, bonding molecular orbiter has lower energy and greater stability. So, if you want to note this, okay, I'm going to tell you, there is a wave addition, there is a subtraction. So, if you want to add a wave addition, there is low energy. Low. So, constructive interference, what is the two atomic orbitals? Stabilize. Okay, so, constructive interference, what is the two atomic orbitals? Stabilize. Okay, wave addition. So, wave addition, what is the two atomic orbitals? Even greater stability. When compared, இப்போ ஏ ஏபி எம்ஓனா ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ஹை எனர்ஜியில் இருக்கும் ஹை எனர்ஜினால் அங்கே என்ன லெஸ் ஸ்டெபிலிட்டியாக மாறிடும் ஏன் பிகாஸ் இங்கே டே டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்குது ஓகே ஸோ மாலிகுலர் ஆர்பிட்டர் கிவ் த எலக்ட்ரான் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அரௌண்ட் அ குரூப் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ஓகே ஸோ மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் வந்து என்ன சொல்லணும்னா ரெண்டு குரூப் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இது முக்கியம்பா ஒரு நியூக்ளியஸ் கிடையாது குரூப் ஆஃப் நியூக்ளியர் அதனால நம்ம இங்கே என்ன சொல்கிறோம்னா பாலிசென்ட்ரிக்னு சொல்கிறோம் ஸோ பாலிசென்ட்ரிக்னா குரூப் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ஸோ குரூப் ஆஃப் நியூக்ளியரில் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் த ஆர்பிட்டல் எதை சொல்லுவோம்னா ப்ராபர்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ் கிடையாது கூட எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குங்கிறத சொல்லுது அண்ட் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூணு பிரின்சிப்பலை பேஸ் பண்ணி ஃபில் ஆகும் அந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டலில் நீங்கள் எலக்ட்ரானை வச்சுட்டீங்க லைக் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஃபில் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா Alpha principle, Hund's rule and Pauli exclusive principle. So, in the moon rules are based on what we have to
உங்களுக்கு டவுட் எதுவுமே இல்லைன்னா சாட் பாக்ஸில் கொஞ்சம் உங்களோட எனர்ஜி கடன் கொஞ்சம் தீப்பிரிய தெரிக்க விடு மின்னலாம் பறக்க விடு ஏஸ் ஃபாஸ்ட்டாக இவ்வளோ தான் பயமோட்டி ஓ மை காட் சரி ஸோ லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் ஓகே இது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ எம்ஓங்கிறது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி வேவ் நேச்சரில் எப்படி ஒரு எலக்ட்ரான் சேரும்போது என்ன நடக்குங்கிறத சொல்கிறது வந்து அந்த எம்ஓ வேறு ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது ஸோ அந்த எம்ஓவில் வரக்கூடிய அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் அது எப்படி சேருது அந்த சேரக்கூடிய மெத்தடை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் லீனியர் காம்பினேஷன் சொல்லுவோம் லீனியர் காம்பினேஷன் ஓகே யார் சேர்றா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் அதனால லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஸோ மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் பை த காம்பினேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் பை அண்ட் அப்ராக்சிமேட் மெத்தட் நோன் ஆஸ் லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஓகே ஸோ ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டலாக எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்சி ஏஓ எல்சி யூ கிடையாது எல்சி ஏஓ நம்ம பசங்க அப்படி கூட எக்ஸாம்பிள் எழுதி வச்சுருவாங்க நோ 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 தவறு தவறு த காம்பினேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் டேக் பிளேஸ் பை அடிஷன் அண்ட் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் நம்ம சொல்லியாச்சு வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை ஒன் ப்ளஸ் சை டூ இது எது ரீப்ரஸன்ட் பண்ணுது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டஃபரன்ஸ் சை ஒன் மைனஸ் சை டூ இது டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டஃபரன்ஸ் ரைட்டா நினைக்கிறீங்க <laughs> கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியும் ஒழுங்காக படிக்கலாம் ஓகே சார் ஹியர் கண்டிஷன் ஃபார் த காம்பினேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலோட கண்டிஷன்ஸ் சும்மா எடுத்தோன்னெல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆக முடியுமா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் எல்லா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் ஒன்றோடு சேர்ந்துட முடியுமா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹைபிடைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஓவர்லாப்பிங் அண்ட் சிமிட்ரி ஓரியன்டேஷன் இந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல அதே மாதிரி இங்கேயுமே அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஒன்று ஒன்று சேர்றதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா அ கம்பைனிங் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் மஸ்ட் ஹாவ் த சேம் ஓர் நியர்லி சேம் எனர்ஜி ஏன் எனர்ஜி ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கணும் எக்ஸாக்ட் சேமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் எனர்ஜி சேமாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் த கம் கம்பைனிங் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் மஸ்ட் ஹாவ் த சிமிட்ரி ஓகே சிமிட்ரி சேமாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் எனர்ஜி சேமாக இருக்கணும் அடுத்து சிமிட்ரி சேமாக இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் மேக்சிமம் எக்ஸ்டெண்டாக இருக்கும் ஹைபிடைசேஷனில் பார்த்த அதே கண்டிஷன் தான் இங்கே இருக்கு வேற என்ன கிடையாது ஓகே ஓகே தானே நெக்ஸ்ட் என்ன சார் தீயர் போய்கிட்டே இருக்குது கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஓகே ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது ஓகே இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஷார்ட் டைம் ஸ்வீட் தான் முடிஞ்சிடும் அண்ட் ஆக்சுவலி இதில் நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஈஸியாக மார்க்ஸ் வாங்கிறதுக்கு வேறு டாபிக் கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட் எனர்ஜி ஆஃப் வேரியஸ் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த ரெண்டு பக்கம் நான் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் வரைவேன் இங்கே ஒரு ஒன்னஸ் ஒன்னஸ் இது எல்லாமே அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்மா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஸோ இங்கே ஒன்னஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ அடுத்து இங்கே கொஞ்சம் கேப்பிட்டே போகலாம் இங்கே டூ இயர்ஸ் டூ பி ஓகே ஒன் எஸ் டூ இயர்ஸ் டூ பி இங்கே நான் அதே மாதிரி போடுறேன் டூ இயர்ஸ் டூ பி இப்போ இது ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டல் அது ஒரு வேவ் நேச்சர் இது ஒரு வேவ் நேச்சர் ஸோ இந்த ரெண்டும் சேரும்போது என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் அண்ட் ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் ம் 
ओके कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ना इधर फॉर्म आची डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ना इधर फॉर्म आची आधे मर इन द टू एस को ना रेंट आर्बिटल ये ना इधो आधो सेर द अब इंगे रेंट फॉर्म आ गया वन कंस्ट्रक्ट वन कंस्ट्रक्टिव इन्होंने डिस्ट्रक्टिव फॉर्म आचा ओके कंस्ट्रक्टिव रुपकम डिस्ट्रक्टिव इन्हर रुपकम सर अब आंग सर अब टू पी आर बिटल ये प्रिसर वरुँ अंग मून बेर कंगा सो मून बेर सेरम बोधे उनके ये प्रिस फार्मा होना मून बेर मून बेर सेना आर बेर फार्मा होगा राइट आम इप्पो केल्वी गेन्ने ना अप तू फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स मेरी ये पाती है ना तेरी या शिव इन द जिक्मा टू पी अरे ये the 14 electron up to 14 electron varikyum in the 3s 3p send form agudilla up to 14 electron na enna agum andha and the up to 14 electron eppadi irukum na just na inge eludren अप तू 14 इलेक्ट्रॉन्स ये प्रीड करना नाला नोट पड़ी कुंगा। फर्स्ट केला वंदे 2 P Z जिक्मा 2 P Z नोर। जिक्मा 2 P Z नोर और बिटलो। अभी करते मेल पाइ। पाइ 2 P ये पाइ 2 P X Y नोर। 2 P Y X X Y नोर। ओके ये वंदे मैं लगा दिया असीमित ओके सॉरी कांट आफ्टर फोर्टी इलेक्ट्रॉन इधर So before 14 electrons or 14 electrons, see this chinna, this is the same thing. Here is the same thing. 9, 9. So this is the same thing. I will go here. So before 14 electrons, see this chinna, this is the same thing. Here is the 2p, this is the same thing. Here is the first pi orbital fill. फर्स्ट डबल बॉन्ड आड़ते उर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉक्स सिंगल बॉक्स आड़ते डबल बॉक्स एंड सिंगल बॉक्स आ ये देखा रे कार नहीं ना एक्सप्लेन मिल रहा है सो अप टू फोर्टीन अप टू फोर्टीन की दिखा रहा हूँ ये कार में इन्हें ना अप टू फोर्टीन नाइट्रोजन ये टू मॉलिक्यूल वाले क्यों इन्हें नडक कुना इधर कोर को और पेर रखे इन्हें ना जिक्मा वन ने सुने सोलांग ये जिक्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और बिठा रहा है जिक्मा ने सोलांग एंटी बॉन्डिंग टू एस इन दर एंड बॉक्स से एंड ने चलाएंगे ना पाइन चलाएंगे पाइ वन एस वन एस सॉरी टू एस वन टू पी एक्स इंगे पाइ टू पी वाइ इंगे बात ये ना जिग्मा टू पी जेट इंगे बात ये ना पाइ स्टार टू पी एक्स पाइ स्टार टू पी वाइ जिक्मा स्टार टू पी जेट सो इधर वन्दे अप टू फोर्टीन के वन्दे मॉलिक्यूल डायग्राम वन्दे इप्परी दारू ब्रेंड अटॉमिक ऑर्बिटर सेम बोधी इन्दर मारी ओर मॉलिक्यूल डायग्राम उंगल फॉर्म आऊँ सो वनस वनस स्टार लाइक सिग्मा स्टार सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इधर एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल 
நைட்ரஜன் என்னாகும் <laughs> இந்த இடத்துல sp மிக்ஸிங்ங்கற ஒரு டம் வரும் because of sp mixing okay நான் just sp mixing னு மட்டும் சொல்றேன் வேணா இது என்ன ஏதுங்கறத இன்னொரு breaking point series ல நாம சொல்லலாம் okay so because of sp mixing இங்க இருக்க ஒரு sigma sorry இங்க இருக்க வேண்டிய sigma என்ன ஆயிடுச்சுனா மேல போயிடுச்சு okay so before 14 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா before 14 எலக்ட்ரான்ல வந்து உங்களுக்கு sp mixing இருக்கும் ஆனா after 14 electrons reach ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா sp mixing form ஆகாது okay because அதோட size and various factors இருக்கு but after 14 electrons உங்களுக்கு sp mixing form ஆகாது before okay before 14 electrons உங்களுக்கு sp mixing form ஆகும் அந்த sp mixing form ஆகறதனால என்ன ஆகும்னா sigma orbital ஓட energy level sigma 2p z இருக்குல இதோட எனர்ஜி லெவல் வந்து ஹை மேல போயிடும் மேல போயிட்டு பை ஆர்பிட்டாலோட எனர்ஜி வந்து கீழே வந்து ஓகே ஸோ அப் டு ஃபார்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓ டூ இருக்குது எஃப் டூ இருக்கு நியா டூ இருக்கு ஸோ ஆக்சுவலி நியா டூ எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாது பட் எனவே இங்கே ஆர்டருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ பிஃபோர் ஃபார்ட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் உங்களோட ஆர்டர் இந்த மாடலில் இருக்கும் சிக்மா ஒன்னஸ் சிக்மா ஸ்டார் ஒன்னஸ் அண்ட் சிக்மா டூ இயர்ஸ் சிக்மா ஸ்டார் டூ இயர்ஸ் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பை ரெண்டு பைமே வந்து ஈக்குவல் எனர்ஜியில் இருக்கும் ஸோ பை டூ பி எக்ஸும் சரி டூ பி ஒய்யும் சரி ஈக்குவல் எனர்ஜியில் இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சேம் பாக்ஸஸ் கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து ஜிக்மா டூ பி ஸோ அப் டு ஃபோர்டீன்னா ஜிக்மா டூ பி வந்து ஹையர் எனர்ஜி வென் கம்பேர் டு பை ஓகே ஆனால் ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ்னா என்ன ஆகும் ஜிக்மா டூ பி வந்து லோயர் எனர்ஜியில் வந்துடும் இங்கே வந்துடும் கீழே வந்துடும் ஏன்னா அங்கே வந்து எஸ்பி மிக்சிங் பாசிபிள் கிடையாது ஓகே இப்படி தான் ஜெனரலாக ஜெனரலாக இப்படி தான் இருக்கணும் பட் எஸ்பி மிக்ஸிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்னால தான் என்ன ஆச்சுன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி இந்த இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ஷிஃப்ட் ஆச்சு ஸோ இங்கே இருக்கிற எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்குல்ல இங்கே இருக்கிற எஸ் ஆர்பிட்டாலும் எஸ் ஆர்பிட்டாலோட சிக்மா ஆர்பிட்டாலும் இங்கே இருக்கிற பி ஆர்பிட்டாலோட சிக்மா ஆர்பிட்டாலும் என்ன ஆகும்னா ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகும் ஓகே ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் அங்கேயும் ஃபார்ம் ஆகும் அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா எஸ்பி மிக்ஸிங்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது இங்கே மட்டும்தான் கேட்ட கேட்டால் கிடையாது கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் எஸ்பி மிக்சிங் மாதிரி இன்னும் சில வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் மிக்சிங்ஸ் எல்லாம் வரும் பட் நீட்டுக்கு தேவை கிடையாது இட்ஸ் ஓகே நமக்கு தேவை எஸ்பி மிக்சிங் அதுனா என்ன எஸ்பி மிக்சிங்னால என்ன நடக்கும் அப் டு ஃபார்ட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸில் ஜிக்மா வந்து கீழே வரணும் ஆனால் கீழே வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு மேலே போகும் அதுதான் முக்கியம் அப் டு ஃபார்ட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் நான் என் டூ எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா என் டூ எடுத்துக்கிறீங்க யார் சி டூன்னு எடுத்துக்கிறீங்க சி டூ எடுத்துக்கிறீங்க அச்சு டூன்னு எடுத்துக்கிறீங்க இதில் எல்லாமே சி டூ ஆர் கார்பன் மோனாக்சைட் இதுவுமே கூட உங்களுக்கு ஃபார்ட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் தானே வரும் கார்பன் சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் எயிட் ஃபார்ட்டீன் ஸோ இந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா டெஃபினட்டாக வந்து சி டூ கூட வேணாம் கார்பன் மோனாக்சைடு எடுத்துக்கலாம் என் டூ கார்பன் மோனாக்சைடு இதில் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எஸ்பி மிக்சிங் பாசிபிள் இருக்கும் ஓகே ஈவன் அந்த இந்த எஸ்பி மிக்சிங்கிற காரணத்தினால தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா கார்பன் மோனாக்சைடு 
லிகாண்டா நீங்க படிப்பீங்க கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு பெஸ்ட் குட் லிகாண்டன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்டன் சொல்லுவாங்க அதுக்கான காரணம் இந்த எஸ்பி மிக்சிங் ஏன்னா பிகாஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து எப்படின்னா சிக்மா டோனர் பை அக்செப்ட் ஆனார் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய சிக்மாவில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வெளியில் போகும் வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் பைக்கு வரும் ஃபைவ் ஸ்டாருக்கு வரும் ஸோ சிக்மா டோனர் பை அக்செப்ட் ஆகும் எஸ்பி மிக்சிங் இருந்தனால தான் இந்த சிக்மா வந்து மேலே போச்சு ஸோ இது மேலே போனாலும் இதுதான் வே லைக் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்பிட்டாலாக இருக்கும் ஓகே இந்த எலக்ட்ரான் இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வெளியில் போகும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இந்த பைக்கு வரும் ஸோ சிக்மா டோனர் பை அக்செப்ட் ஆகும் நீங்கள் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ஆர்டர் புரிஞ்சிடலாமா இந்த ஆர்டர் எவ்வளோதான் so that's it just if up, up to 14 ku in the order illa after 14 na mele irukka kudiyadhu kile podnu kile irukkadhu mele podnu avlo da vera onnum kedaiyadhu because there is no sp mixing ya ipo b m o ku a b m o ku edala enna difference ipo m o formed by the addition of atomic orbital okay addition rendu wave nature um add aagum psi 1 plus psi 2 and anti bonding orbital uh, molecular orbital ngiradhu subtraction okay kalikirathu psi a or psi 1 minus psi 2 nam anga paatha mari okay it's formed by constructive interference pathachi and it is lower energy as compared to atomic orbital yes idu constructive interference nal enna agum atomic orbitals vand or molecular orbitals kile varum lower energy level ingeyume vand eppadi irukuna energy level irukum idu ellame energy level ma எல்லாமே எனர்ஜி லெவல் ஸோ இது லோ எனர்ஜி ஹை எனர்ஜி லோ எனர்ஜி ஹை எனர்ஜி ஸோ இப்போ இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க என் டூ மாலிகுலர் கார்பன் மோனாக்சைடை கொடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு ஆர்பிட்டர் கொடுப்பாங்க டூ பி இசட் இருக்கும் ஃபைவ் டூ பி ஒய் இருக்கும் ஃபைவ் டூ பி ஒய் இந்த ரெண்டில் எது லோயர் எனர்ஜின்னு கேட்டால் டூ பி ஒய் தான் ஓகே அதுதான் லோயர் எனர்ஜி ஃபைவ் டூ பி ஒய் தான் லோயர் எனர்ஜி அதையும் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கணும் பிகாஸ் ரீசன் என்ன எஸ்பி மிக்சிங் ஓகே ஸோ ஹையர் எனர்ஜி எனர்ஜி compared to atomic orbital yeah car destructive interference nal higher energy pogum electron density increase yeah because inga wave addition nadakudhu inge pathinga na wave subtraction so electron density kammiya irukum may or may not have a nodal plane inga nodal plane irukkanu nu avasiyam kedaidhu nodal plane gradhu enna edhu gradhu structure of atom la nama discuss panirukom okay so always has a nodal plane nodal plane vand anti bonding orbital la nodal planes irukum okay idhum exam la kekkalam bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital idile edile nodal planes possible kekkalam and represented by sigma pi okay and inge enna sigma star pi star la irukum okay now here bond order bond order na enna na half boom electrons ah neenga fill pannum bodhu eppadi fill panninge bonding orbital anti bonding bonding anti bonding ipdi fill pandrom right ah so bonding la electron adhigamaga adhigamaga bond enna agum ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஆர் பாண்ட் எக்ஸாக்டாக சொல்ல போயிடுச்சுன்னா பாண்ட் ஆர்டர் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அது என்ன சார் பாண்ட் ஆர்டர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் எலக்ட்ரான் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆன்டி பாண்டிங் எலக்ட்ரான் இது வந்து டெஃபனிஷன் ஸோ எக்ஸாக்டாக சொல்ல போயிடுச்சுன்னா ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ரெண்டு ஆட்டம் கிடையில் எத்தனை பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை தான் பாண்ட் ஆர்டர்னு சொல்லும் ஓகே ஒரு பாண்ட் ரெண்டு பாண்ட் மூணு பாண்ட் இல்லை ஃப்ராக்ஷனாக கூட இருக்கலாம் ஓகே ரெண்டு அறையாக இருக்கலாம் எஸ் ரெண்டு அறை ஒன் அரை இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனாக கூட ஒரு பாண்ட் ஆர்டர் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போது ஒரு ரெண்டு ஆட்டம் கிடையில் எத்தனை பாண்ட் எவ்வளோ பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்குங்கிறது தான் பாண்ட் ஆர்டர் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னா நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் மைனஸ் நம் நம்பர் ஆஃப் ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் டிவைட் பை டூ ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஏன்னா பாண்டிங் மாலிகுல ஆர்பிட்டாலில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு பாண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஓகே அண்ட் மைனஸ் ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த பாண்ட் வந்து வீக் ஆகும் ஓகே அதனால் தான் மைனஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் இங்கே என் பி மைனஸ் என்ஏ டிவைட் பை ஓகே தட்ஸ் இட் ஏன் டூ போட்டோன்னா பிகாஸ் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டாலையும் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறனால தான் நம்ம அந்த டூ போட்டிருக்கோம் டிவைட் பை டூ வருது ஓகே ஸோ இப்போ என் பி இஸ் கிரேட்டர் தென் என் ஏ நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் மோல்கள் ஆர்பிட்டல் வந்து ஹையராக இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் பாண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ரைட் ஓகே மோலிக்குள் ஸ்டேபிள் ஒன்லி வென் என் பி இஸ் கிரேட்டர் தென் என் ஏ அப்போ தான் அங்கே பாண்டே ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்த கேஸ் இப்போது என் பி வந்து கம்மியாக இருக்குது என் ஏ வந்து அதிகமாக இருக்குது இல்லை 
என் ஏயும் என் பியும் ஈக்குவலாக இருக்குது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என் பாண்டிங்கும் ஆன்டி பாண்டிங்கும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே பாண்ட் ஃபார்மே ஆகாது நெகட்டிவ் பாண்ட் ஆர்டர் ஆர் அன்ஸ்டேபிள் பாண்ட் ஆர்டர் அன்ஸ்டேபிள் மாலிக்கு ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக அங்கே என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு பாண்ட் கிளியராக இருக்காது ஓகே ஸோ அஸ் அ பாண்ட் ஆர்டர் இன்க்ரீசஸ் பாண்ட் லென்த் டிக்ரீஸஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் பாண்ட் எந்த ஆல்ஃபேஸ் இன்க்ரீசஸ் ஸோ இப்போ பாண்ட் ஆர்டர் அதிகமாக அதிகமாக பாண்ட் ஆர்டர் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும்னா அந்த மாலிக்குள் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகும் ஓகே பாண்ட் ஆர்டர் இன்க்ரீசஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீசஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மீனிங் என்ன பாண்ட் எனர்ஜி நிறைய வெளியில் ரிலீஸ் ஆயிருக்கும் கரெக்டா பாண்ட் எனர்ஜியா ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருந்துச்சுன்னா அதை உடைக்கணும்னு நான் அதிகமான எனர்ஜி கொடுக்கணும் பாண்ட் எனர்ஜி இல் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் யா பாண்ட் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் ஸோ இப்போ பாண்ட் ஆர்டர் அதிகமாகுது இப்போ பாருங்க ஒரு பாண்ட் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு இப்போ கார்பன் சிங்கிள் கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் இப்போ கார்பன் ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட் ஓகே ஆர் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இப்போ மேலே இருக்கிறது சிங்கிள் பாண்டுங்கிறனால இதோட டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் டபுள் பாண்டுங்கிறனால கொஞ்சம் பக்கத்தில் இது ட்ரிபிள் பாண்டுனா இன்னும் பக்கத்தில் வந்துடும் இன்னும் பக்கத்தில் வந்துடும் ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும்னா பாண்ட் லென்த் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாண்ட் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாண்ட் லென்த் மட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் மா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாண்ட் லென்த்னா என்ன ஏன் அஃப்கோர்ஸ் பாண்ட் லென்த்னா ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இடையில் இருக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஈக்குவிலியம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த நியூக்ளி இது ஏன் ஈக்குவிலியம் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் பாண்ட் வந்து எப்பவும் எப்படி இருக்குன்னா இது ஒரு மாலிக்குல் இது ஒரு மாலிக்குல் இந்த ரெண்டு இருக்க இடையில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ பக்கத்தில் வரும் தூரமாக போகும் பக்கத்தில் வரும் ஸோ அதுக்கு இது பக்கத்தில் இருக்கு இப்போ கொஞ்சம் தூரமாக போகிற மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே இது பக்கத்தில் தூரமாக இருக்கு இது மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் இந்த பாண்டோட மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் இது மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்ல இதுதான் நான் என்னன்னு சொல்றேன் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒன்று இருக்கும் இருக்கும் <laughs> ஓகே வேற வேற மாலிக்குல்ஸாக இருக்கும் ஆனால் பாண்ட் லென்த் எப்படி இருக்குமா சேமாக இருக்கும் பாண்ட் லென்த் பிட்வீன் செட் ஆஃப் ஆட்டம் டிஃப்ரெண்ட் மாலிக்குல்ஸ் ஆன் ஆல்வேஸ் சேம் ஸோ ஓஹெச் பாண்ட் லென்த் ஆன் ஹச் டூ ஓ ஹச் டூ ஓ டூ சி டூ ஓ ஹெச் இஸ் சேம் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஸோ ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் லென்த்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மாலிக்குல்ஸ்லையுமே சேமாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் த பீ கேரக்டர் ஆஃப் ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஹைப்ரிடைசேஷனை பார்த்துருக்கோம் எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி எஸ்பி டூ இந்த மாதிரி ஹைப்ரிடைசேஷன் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பீ கேரக்டர் அதை விட்டுருங்க எஸ் கேரக்டர் பார்த்துக்கணும் ஓகே ஸோ பி கேரக்டர் விட்டுருங்க எஸ் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும்னா அந்த மாலிக்குலோட ஆர் அந்த காம்பவுண்ட் அந்த அந்த எலிமெண்ட்டோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எஸ் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் ஏன்னா எஸ் எஸ் ஆர்பிட்டர் வந்து நியூக்ளியஸோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டரோட நேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் பாண்ட் அப் பாண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் நல்ல டைட்டா பிடிச்சிருக்கும் ஸோ பாண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானை டைட்டா பிடிச்சிருந்தா என்ன ஆகும் பாண்ட் லென்த் டிகிரீஸ் ஆகும் ரைட்டா இதுக்கு ஆப்போசிட் P கேரக்டர் P பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிகிரீஸ் ஆகும் ஒரு எலிமெண்ட்டோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிகிரீஸ் ஆகும் அண்ட் பாண்ட் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாண்ட் லென்த் சேஞ்சஸ் ஸோ இதான் கான்செப்ட் ஸோ எஸ் கேரக்டர் ஒரு ஹைப்ரிடைசேஷன் ஸோ எஸ் பி த்ரீ இருக்கு எஸ் பி இருக்கு அண்ட் SP3, SP2, SP இருக்கு இதில் எதில் கேரக்டர் என்ன எஸ் கேரக்டர் அதிகம் எஸ்பியில் தான் எஸ் கேரக்டர் அதிகம் ரைட்டா ஸோ அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் லென்த் மினிமமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ சிஹெச் பாண்ட் லென்த் இப்போ சி டூ ஹச் சிக்ஸ் இருக்கு சி டூ ஹச் ஃபோர் இருக்கு சி டூ ஹச் டூ இருக்கு
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எஸ்பி த்ரீ இங்கே இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி ஹைப்ரடைசேஷன் ஸோ மூணுமே இருக்கு ஃபைன் இட்ஸ் ப்ரோ நாட் அ பிக் டீல் ஓகே இங்கே எஸ் கேரக்டர் எப்படி எஸ் கேரக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் எஸ் கேரக்டர் எஸ் பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் இது செகண்ட் இது தேர்ட் ரைட்டா இப்போ பாண்ட் ஆர்டர்னு பார்த்தா இங்கே மூணு பாண்ட் இருக்கு ஓகே இனி அது முக்கியம் கிடையாது இங்கே எஸ்பி தனி ஸோ ஹைப்ரைசேஷன் வந்து எஸ்ஸுங்கிறனால இங்கே பாண்ட் லென்த்னு பார்த்தா யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் பாண்ட் லெந்து இவருக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் செகண்ட் அடுத்து தேர்ட் ரீசன் பாண்ட் ஆர்டர்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது பட் பாண்ட் ஆர்டருக்கு நான் போகலை இப்போதைக்கு இங்கே பாருங்கள் எஸ் கேரக்டர் இருக்கிறனால இது என்ன ஆகும் பாண்ட் லென்த் சாரி பாண்ட் லென்த் பாண்ட் லென்த்னு பார்த்தா என்ன ஆகும் இதுதான் ஃபஸ்ட் வரும் ஏன்னா பாண்ட்லேருந்து அதுக்கு தான் அதிகம் இதுக்கு செகண்ட்ஸ் இதுக்கு தேர்டு பிகாஸ் எஸ் கேரக்டரும் பாண்ட்லேருந்தும் இன்பர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம பார்த்து தான் ஓகே தட்ஸ் இட் ரீசன் சிம்பிள் எஸ் கேரக்டர் அதிகமாக அதிகமாக எலக்ட்ரான் ஐடென்டி அதிகமாகும் ஸோ த நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் இன்க்ரீசஸ் பாண்ட் லென்த் டிக்ரீசஸ் ஏன் அவ்வளோந்தான் ஓகே ஸோ எஸ் கேரக்டர் அதிகமானாலையும் இங்கே என்னாச்சு பாண்ட் லென்த் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இங்கே பாருங்க நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் ஏன்னா இங்கே சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் இங்கே ட்ரிபிள் பாண்ட் இதுதான் என்னன்னு சொன்னால் பாண்ட் ஆர்டர் ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு பாண்ட் லென்த்தும் டிக்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் த சைஸ் ஆஃப் பாண்டட் ஆட்டம் இன்க்ரீசஸ் பாண்ட் லென்த் இன்க்ரீசஸ் சைஸ் ஆஃப் பாண்டட் ஆட்டமா இங்கே பாருங்கள் ஹச் எஃப் இருக்குல்ல ஹச் எஃப் எஃப்ஓட சைஸ் சின்னது ஓகே ஹச் சிஎல் எடுத்தா சிஆரோட சைஸ் பெருசு அடுத்து ஹச் பிஆர்னு எடுத்தா இன்னும் பெருசு அடுத்து ஹச் ஐன்னு எடுத்தா இன்னும் பெருசு ஸோ சைஸ் அதிகமாக அதிகமாக அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாலிகுல்களோட சைஸ் அதிகமாக என்ன ஆகும்னா பாண்ட் லென்த்தும் வேரி ஆகுது நோட் நோட் பண்ணுங்கப்பா நோட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் பாண்ட் எந்த ஆல்ஃபி ஓகே பாண்ட் எந்த எந்தாலஃபியோட யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஜி பர் மோல் ஸோ பாண்ட் ஃபார் டெஃபனிஷன் த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிக்யூர் டு பிரேக் ஒன் மோல் ஆஃப் பாண்ட் பார்ட் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் பிட் பர்டிகுலர் டைப் பிட்வீன் டூ ஐட்டம்ஸ் என கேஷ் எஸ்டேட் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம கேஷ் எஸ்டேட் பாண்ட் எனர்ஜி ஆர் பாண்ட் எந்த ஆல்ஃபிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் பாண்டை இன் தேர் கேஷ் எஸ்டேட்டில் நீங்கள் உடைக்கிறீங்க உடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்குறீங்க அதான் வந்து உங்களோட பாண்ட் எந்த ஆல்ஃபி ஏன் கேஷ் எஸ்டேட்னா கேஷ் எஸ்டேட்டில் தான் வந்து ஒரு மாலிக்குலுக்கும் இன்னொரு மாலிக்குலுக்கும் இடையில் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து வீக்காக இருக்கும் ஓகே அப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி ஃபுல்லாகவே பாண்டை உடைக்கிறது தான் இன்வால்வ் ஆகும் இன்ட்ராக்ஷனை உடைக்கிறதுக்கு போகாது அதனால தான் கேஷியர் ஸ்டேட்னு சொல்கிறாங்க ஈவன் அயனைசேஷன் எனர்ஜிலேயுமே வந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஐசோலேட்டட் கேஷியஸ் ஆக்டம்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டு தான் அயனைசேஷன் எனர்ஜியே சொல்லுவோம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண மட்டும்தான் போகுது வேறு எந்த இன்ட்ராக்ஷனையும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு போகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் யூனிட் வந்து கிலோஜுல் பர் மோல் So, number of bond between two atoms increases, bond and thalpi increases. Yeah, one single bond, what do you do? Custom, double bond, in, sorry, single bond, what do you do? Easy, double bond, what do you do? Kind of custom, triple bond, what do you do? Custom, what do you do? 3, 4, 1, 3, 1, 0, 8, 2, 8, kilojoules per mole. This is the maximum. As the number of lone pairs on a bonded atom increases, bond and thalpi decreases. This is the car, what do you do? BACPR theory, we have studied in the theory. என்னென்னா லோன் பேர் லோன் பேர் ரிப்பல்ஷன் பான் பேர் பான் பேர் ரிப்பல்ஷன் இதில் ரொம்பவும் டாமினண்ட்டான நேச்சர் யாருக்குன்னா லோன் பேர் லோன் பேர் அதுக்கான ரீசன் என்ன நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் லோன் பேர் வந்து ரொம்பவுமே டாமினண்ட்டாக இருக்குது வென் கம்பேர்ட் டு பாண்ட் பேர் அதுக்கான காரணம் என்னங்கிறது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் லெட்ஸ் இங்கே எத்தனை பேர் அதுக்கான பதில் சொல்கிறீங்கன்னு நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒன்றில் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன்ப்பா சொல்லித்தரமெல்லாம் வரல ஸோ இப்போ லோன் பேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா பாண்ட் எந்த ஆல்ஃபி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ரீசன் என்னென்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் இல்லையா இங்கே அப்படியா ஓகே என்ன ஆச்சு தெரியும் ஸோ இங்கே ஒரு லோன் பேர் இங்கே ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இங்கே ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இங்கே
இங்க இங்க பாருங்க இங்கேயும் பாண்டு பேர் இருக்கு இங்கேயும் பாண்டு பேர் இருக்கு இங்கேயும் பாண்டு பேர் இருக்கு இந்த ரெண்டுல யாரு ஸ்ட்ராங் பாண்ட் பேர்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற பாண்ட் பேர் தான் ஸ்ட்ராங் இங்க காரணம் என்னன்னா இங்க லோன் பேர் லோன் பேர் லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பர்ஷன் கொஞ்சம் கம்மி தான் வென் கம்பேர்ட் டு திஸ் ஒன் ஏன் இங்க ரெண்டு பேர் இங்க ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கு இங்க ஒரே ஒரு லோன் பேர் தான் இருக்கு இங்க ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கிறதுனால இங்க இருக்கக்கூடிய பாண்ட் பேரோட ரிப்பர்ஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் பாண்ட் பேர் மேல இருக்கக்கூடிய ரிப்பர்ஷன் அதிகம் இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது தட்ஸ் இட் சிம்பிள் லாஜிக் மேக்னெட்டிக் நேச்சர் இஃப் ஆல் த மாலிகுல் ஆர்பிட்டல்ஸ் இன் அ மாலிகுல் ஆர் டபுளி ஆக்குபைடு டபுளி ஆக்குபைடு த சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டய மேக்னெட்டிக் த சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ரிப்பல்ட் பை அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இப்போ இந்த டயக்ராம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாக்சஸ் இருக்குல்ல அட்டாமிக் மாலிகுல் ஆர்பிட்டல்ஸ் இந்த மாலிகுல் ஆர்பிட்டல்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாக்சஸ்லேயுமே ரெண்டு 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 எலக்ட்ரான்ஸே நான் ஃபில் பண்ணுறேன் எக்ஸ்டர்னலும் <laughs> ஓகே அதில் வந்து ரிப்பல் ஆகும் ஓகே அதே இது நெக்ஸ்ட்டு இல்லை சார் சில மாலிகூல்ஸில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஓகே ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ சிங்கிளி ஆக்குபைட் சிங்கிளி ஆக்குபைட்னா அங்கே அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு இங்கே ஃபுல்லாகவே பேர்டாக இருக்கும் இது பேர்டு கீழே அன்பேர்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் பேரா மேக்னட்டிக் இது வந்து என்ன ஆகுன்னா எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இவர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சு டூ மாலிகுல் எடுக்கிறீங்க ஹச்சு டூ மாலிகுலில் சிக்மா ஒன் எஸ் டூ ஸோ வெறும் பாண்டிங் மாலிகுல் ஆர்பிட்டால் மட்டும்தான் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதோட பாண்ட் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அண்ட் இது வந்து டயா மேக்னட்டிக் ஏன் பிகாஸ் இது பேரப் ஆயிடுச்சு இப்போ அதே மாதிரி ஹீலியம் நியூ மாலிகுல் எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே பாண்டிங்கில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஆன்டி பாண்டிங்கில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகே இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் அதனால் என்ன ஆகும்னா பாண்ட் ஆர்டர் ஜீரோ ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் ஜீரோங்கிறனால இங்கே ஹீலியம் மாலிகுல் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஏன்னா பாண்ட் ஆர்டர் மினிமம் நமக்கு ஒன்று இருக்கணும் ஆர் ஜீரோ மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஜீரோ இருக்கக்கூடாது நெகட்டிவ்லேயும் போகக்கூடாது ஓகே அப்படி இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக அந்த மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆகாது இப்போ அவங்க ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் ஏன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இஃப்ஸ் ஹீலியம் மாலிகுல் ஏன் ஃபார்ம் ஆகாதுன்னா பிகாஸ் அதோட பாண்ட் ஆர்டர் ஜீரோ தட்ஸ் ஒரு ரீசன் நெக்ஸ்ட் லித்திய மாலிகுல்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்மா ஒன் எஸ் டூ சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் டூ சிக்மா டூ எஸ் டூ ஓகே இங்கே பாண்டிங் மாலிகுல் ஆர்பிட்டால் வந்து நாலு இருக்குது ஆன்டி பாண்டிங் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஏன் இங்கே சிக்மா ஸ்டாரில் ரெண்டு இருக்குல்ல சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் அதில் ரெண்டு இருக்குது அந்த ஸோ டோட்டல் பாண்ட் பாண்ட் ஆர்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று வரும் ஓகே ஸோ இவர் நேச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா டயா மேக்னட்டிக் பிகாஸ் இங்கே எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே பேர் அப் டூ 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 பேர் தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் பெர்லியம் மாலிகுல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே நாலு பாண்டிங் மாலிகுல் ஆர்பிட்டால் நாலு ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுல் ஆர்பிட்டால் ஸோ டோட்டலாக என்ன ஆகும் பாண்ட் ஆர்டர் ஜீரோ பாண்ட் ஆர்டர் ஜீரோனா பெர்லியம் டூ இட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் That's it. Next, nitrogen molecule. Up to 14 electrons. Up to 14 electrons. Now, what do I do? First, pi and I put it. That's why I put it. Up to 14 electrons. 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 Up to ட்ரிபிள் பாண்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன நேச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா டயா மேக்னட்டிக் ரீசன் பிகாஸ் இங்கே எல்லாமே பேர்ட் ஆகிடுச்சு டூ 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 ஓகே பேர்ட் ஸோ டயா மேக்னட்டிக் நேச்சர் நெக்ஸ்ட் ஓ டூ மாலிகுல்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் பேரா மேக்னட்டிக் நேச்சர் ஏன் பேரா மேக்னட்டிக்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன் எஸ் டூ ஒன் எஸ் டூ ஒன் எஸ் டூ இட்ஸ் ஃபைன் அண்ட் ஈவன் இது சிக்ஸ்டீன் எலக்ட்ரான் இருக்கிறனால சிக்ஸ்டீன் எலக்ட்ரானாக இருக்கிறனால ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன ஃபில் ஆகுன்னா ஜிக்மா டூ பி ஜெட் ஃபில் ஆகும் அதுக்கடுத்து தான் ஃபை டூ பி ஜெட் டூ பி எக்ஸ் அண்ட் டூ பி ஒய் ஃபில் ஆகும்
இது மோர் தேன் ஃபார்ட்டின் எலக்ட்ரான்கிறதுனால இங்கே எஸ்பி மிக்சிங் நடக்காது ஸோ ஃபஸ்ட் ஜிக்மா டூ பி ஜெட் தான் ஃபஸ்ட் வரும் அதுக்கடுத்து தான் ஃபைவ் வரும் ஏன் வந்துச்சா நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் வந்துருக்கா ஸோ இப்போ பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் எத்தனை இருக்குது பத்து இருக்குது ஆன்டி பாண்டிங் எட்டு இருக்குது ஸோ பத்து மைனஸ் எட்டு ரெண்டு டிவைட் பை டூ ஒன் ஸோ தட்ஸ் இட்ஸ் இது வந்து டயா மேனட்டிக் ஏன் பிகாஸ் இங்கே எல்லாமே வந்து பேரப்பாக இருக்குது அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே கிடையாது ஸோ நியான் மாலிகுலர் எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் நம்பர் ஆஃப் ஆன்டி பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸும் சரி பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் சரி ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதோட பாண்டர் வந்து ஜீரோ ஸோ திஸ் மாலிகுல் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ நோபல் கேசஸ் எல்லாமே வந்து ஏன் மாலிகுலாக ஃபார்ம் ஆகலை அதுக்கான ரீசனை எம்ஓடி வந்து டீசெண்டாக சொல்லும் பை யூசிங் பாண்ட் ஆர்டர் ஓகே ஸோ நான் ரெசனன்ஸ் ஸோ ரெசனன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் ஆர் கான்சிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரீப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் மாலிகுலர் என்ன இன் மோர் தென் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் நன் ஆஃப் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மாலிகுல் சிங்கிளி கால் ரெசனன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸுக்கு ஈஸியாக மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகுன்னா அது பாட்டுக்கு ஜம்ப் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ ஈஸியாக ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு இன்னும் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகுனா அது அங்கே பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அதுக்கு அந்த அப்படி மூவ் ஆகிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ரெசனன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் இங்கே ஒரு மாலிகுல்ஸ் இருக்குது இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கே ஒரு பி இங்கே ஆக்சிஜன் மேலே ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் இந்த ப்ளஸ் சார்ஜுக்கு மீனிங்கன்னா இங்கே ஒரு எம்டி ஆர்பிட்டால் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ எம்டி ஆர்பிட்டால் இருக்குனால என்ன ஆகும்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட லோன் பேர்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகும்னா எம்டியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்பிட்டால்ஸுக்கு மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஸோ அப்படி மூவ் ஆகிறனால நமக்கு வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் இந்த வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ரெசனன்ஸ் ஃபார்ம்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ரெசனன்ஸ் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி எக்ஸாக்டாக இருக்குமானு கேட்டால் கிடையாது ஓகே எக்ஸாக்ட் இதை கெனானிக்கல் ஃபார்ம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெசனன்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் எக்ஸாக்டாக இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது இதை இதோட ஹைப்ரிட் ஃபார்ம் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஓ த்ரீ இருக்கா ஸோ ஓ த்ரீ எப்படி எழுதலாம்னா இந்த மாதிரி டாட் போட்டு எழுதுவாங்க ஏன்னா இங்கே இருக்கணும் இந்த எலக்ட்ரான் இந்த கான்ஜிகேஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக இருக்காது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸாக்டாக அந்த மாலிக்குள்ள இருக்குமானு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்காது அது ஹைப்ரிட் ஃபார்மில் எப்படி இருக்கும் ஓகே ஹைப்ரிட் ஃபார்மில் தான் இது இருக்கும் ஓவராலாக இந்த மாலிக்குள் ப்ளஸ் சார்ஜில் இருக்கும் மைனஸ் சார்ஜில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ரெசனஸ் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் அந்த எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் ஸ்பேஸ் இருக்க இருக்க என்ன ஆகணும் மூமெண்ட் ஆகுது அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ரெசனன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இது இதோட இதுக்கான காரணம் என்னன்னா இது 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 நடக்கிறதுனால என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலிக்குள் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும் எலக்ட்ரான் ஒரே இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அப்போ அது ரியாக்ஷனுக்குள்ளே ஈஸியாக போகிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஸ்டெபிலிட்டி இப்போ ரெஸ் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆக மூவ் ஆக என்ன ஆகணும் அந்த மாலிக்குள் இன்னும் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்சுவல் மாலிக்குள் வில் பி லெஸ் எனர்ஜி ஆஃப் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நல்லா நோட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரே நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஈஸியாக வந்து மூ ஐ மீன் ரொம்ப ஹைலி ஆக்டிவாக இருக்கும் லைக் ஏன் மூமெண்ட்டில் போய் ஆனால் ரெசனன்ஸுங்கிற விஷயம் வரும்போது என்ன ஆகுனா ஒரு எலக்ட்ரான் மல்டிப்புள் நியூக்ளியஸை ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் மல்டிப்புள் நியூக்ளியஸ் ஒரு பர்டிகுலர் எலக்ட்ரான்ஸை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கும் அதனால தான் இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்டெபிலைஸ்ட் ஃபார்மாக மாறுது ஓகே மிஸ் இது ஏன் ஸ்டெபிலைஸ்டு மா ஒரு கான்ஜிகேஷன் ஒரு ரெசனன்ஸ் ஏன் ஸ்டெபிலைஸ் இருக்குன்னா அதுக்கான காரணம் வந்து இது தான் ஒரு எலக்ட்ரான் அவர் கொஞ்சம் பஞ்ச் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா மல்டிப்புள் நியூக்ளியஸுக்கு கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அதர் ரீசன் ஓகே ஸோ இது எந்த அளவுக்கு அந்த மாலிக்குள் வந்து இந்த ரெசனன்ஸ் நல்லா ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுதோ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி என்னன்னு சொன்னால் ரெசனன்ஸ் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ரெசனன்ஸ் இஸ் ஷோன் பை பென்சின் ஃபீனால் டொலுவின் அண்ட் ரெசனன்ஸ் இஸ் நாட் ஷோன் பை ஹச் டூ ஓ அமோனியா இந்த மாதிரி சில மாலிகுல்ஸ் ரெசனன்ஸ் காட்டாது ஓகே ரெசனன்ஸ் பாண்ட் ஆர்டர் சேஞ்சஸ் ரெசனன்ஸ் நடந்துச்சுன்னா பாண்ட் ஆர்டர் என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் இ
ஸோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்ரு சாப்டர் ஒன் ஷாட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது அதில் இந்த பார்ட் டீட்டெயிலாக நான் கொடுத்துருப்பேன் போய் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நான் இப்போ சொல்லிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கிறது வந்து என்னென்னா ரெண்டு குவாலிஃபிகேஷன் தேவை ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு குவாலிஃபிகேஷன் தே குவாலிஃபிகேஷன் தேவை அது என்னென்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கணும் அண்ட் அந்த ஹைட்ரஜன் யார் கூட இருக்கணும் ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் கூட பாண்ட் ஆகிருக்கணும் ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம்னா ஃப்ளூரின் ஆக்சிஜன் நைட்ரை நைட்ரஜன் ஓகே அப்படி இருக்கும் அண்ட் அந்த ஹைட்ரஜனும் இன்னொரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டமும் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் வரும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் ஹைட்ரஜன் பாண்டுன்னு சொல்லும் ஸோ ஃபார் த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ரெண்டு விஷயம் நீடட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இன்னொன்று எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் அண்ட் அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் சும்மா எல்லாம் போய் பா ஹைட்ரஜன் பாண்டி கொடுக்காது அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கூட இன்னொரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் இருக்கணும் இப்போது இட் இஸ் வீக்கர் தென் கோவேலன் பாண்ட் பட் ஸ்ட்ராங்கர் தென் வேண்ட்ரோல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ இப்போ இது ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கோவலன் பாண்டோட வீக்காக தான் இருக்கும் ஆனால் வேண்ட்ரோல்ஸோட ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் இட்ஸ் ரீப்ரஸன்ட் பை டாட்ஸ் ஓகே நீங்கள் பார்க்கலாம் காஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் நம்ம சொன்னது தான் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் பேர் இருக்கணும் ஓகே அந்த பேர் இருக்கனால இப்போ ஹைட்ரஜனும் கூட ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் வச்சா என்ன ஆகுனா ஹைட்ரஜன் பார்ஷியலாக பாசிட்டிவ் ஆகும் இது பார்ஷியலாக நெகட்டிவ் ஆகும் ரீசன் ஆக்சிஜன் வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஸோ இப்படி பார்ஷியல் பாசிட்டிவாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜன் தான் என்ன ஆகுனா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கை க்ரியேட் பண்ணிப்போம் இது பக்கத்தில் நான் இன்னொரு ஆக்சிஜன் வருது அது கூட என்ன இருக்கும் லோன் பேர் இருக்கும் லோன் பேர் இருக்கும் ஸோ லோன் பேர்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இங்கே பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் இருக்கனால என்ன ஆகும்னா இதுக்கடையில் ஒரு டாட்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஒரு பாண்டு கிரியேட் ஆகும் அந்த பாண்டை நான் என்னென்னு சொல்லணும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஓகே கொடிட் இங்கே பார்த்து என்ன தெரியும் ஸோ இது வந்து போலார் மாலிக்குள்ள தான் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கில் ரெண்டு டைப் இருக்கும் என்னென்னா இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன்னொன்று இன்ட்ராம் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கன்னா ஒரு மாலிகுலுக்கும் இன்னொரு மாலிகுலும் வெவ்வேறுபட்ட வேறுபட்ட மாலிகுல்ஸுக்கு இடையில ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஓகே ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஒரு மாலிகுல்ஸோட பாயிலிங் பாயிண்ட் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் மெல்டிங் பாயிண்ட் இது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் திஸ் இஸ் பிகாஸ் வாட்டர் மாலிகுல் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடியது இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் நல்லா அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹை ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் யார் யாருக்கு இடையில் இருக்கணும் மாலிகுலுக்கு உள்ளேயே இருக்கும் ஓகே இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் காட்டி தரேன் ஸோ இப்போ ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினால் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாலிகுல் இந்த ஒரு மாலிகுல் உள்ளேயே ரெண்டு ஆட்டம் ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு ஆட்டம் இருக்குது ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு ஆட்டம் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆட்டம் கிடையில் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு ஒரு பாண்டிங் ஃபார்ம் இருக்குது தான் என்னென்னா இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அதே இது பேரோ நைட்ரோ ஃபீனால் பேரா நைட்ரோ ஃபீனால்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாலிகுல் இது இன்னொரு மாலிகுல் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில் பாண்டிங் ஃபார்ம் இருக்குது இது வந்து இன்ட்ரா சாரி இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இது இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் கடிட் ஸோ கண்டிஷன் ஃபார்ம் கண்டிஷன் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரிங் ஒரு மாலிக்குலுக்கும் இன்னொரு மாலிக்குலும் ஃபார்ம் ஆகணும் த ரிங் ஃபார்ம் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஷுட் பி போ பிளேனார் அண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங் ஷுட் பி ஃபார்ம் இப்போ இன்ட்ராம் சாரி இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆகணும்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அங்கே என்ன இருக்கணும் ஒரு பிளேனார் நேச்சர் இருக்கணும் ஓகே இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மாலிகுல் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் இந்த ஹைட்ரஜன் ஒரே பிளேனில் தான் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் ரிங் வந்து ரிங் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரிங் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மெம்பருக்கு மேலே இருக்கணும் ஓகே டெஃபினட்டாக இன்ட்ராக்ஷன் ஆட்டம் இன்ட்ராக்டிங் ஆட்டம் ஷுட் பி பிளேஸ்ட் இன் சச் அ வே தட் தேர் இஸ் மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் டியூரிங் த ரிங் க்ளோஸர் ஓகே பிகாஸ் மினிமம் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கணுமா ரிங் ஸ்ட்ரெயின் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ரிங் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு ரிங
So boiling point. Intermolecular hydrogen bonding on the condition of boiling point is change. Pano. So boiling point increase or increase or less volatile. So boiling point is directly proportional to molecular mass, directly proportional to density. This is a normal general states of matter. Padiche concept. Okay. If you solve it in editing, intermolecular. Okay. Nala note ponikonga. Intermolecular hydrogen bonding. Irinichina. Solubility increase. Ago. Ana in intramolecular hydrogen bonding. Irinichina. Solubility decrease. Ago. Karna inna. Because intramolecular molecule tannatani stabilize. Stabilize the other. Solubility agar no try panna. Ada karna. Okay. Ipo fetch on soul. Nedigring. If ionic compounds are in the last class, we will see the ionic bond in the last class. So, in the ionic bond, you can say that the ionic bond is ionic bond. There is a covalent nature. And the covalent nature is because of it. Now, let's take a cation. Okay, let's take a cation. Here is an anion. Okay. So, there is a cation. So, the cation, the anion is going to go to the anion. This structure is a little deform. What is spherical? It is a little bit of a little bit. Okay. This is a little bit of a bend. Okay. This is a little bit of a bend. Why do you see a bend? Here is a positive charge. Here is a negative. There are electrons and clouds. Right? Electrons and clouds. So, the electron cloud is attracted to the positive charge and this is going to be able to try. So, now we are going to say what we are going to say. We are going to say polarization. So, because of this polarization, we are going to exist a covalent character. There is a covalency. Okay, so what you have to do with the ionic compound, there is a covalent nature. That is why we are going to say polarization. The partial covalent character of ionic compound was explained by Fejans. This is what he said. He said that in the ionic bond, there is no pure ionic bond. That is the definite of certain amount of covalent nature. So, binary compound. For example, if you have a compound, there is no electron negative difference. A and B is no electron negative difference. Equal to. Yeah, you know, electronegative difference between A and B is equal to 1.7. Okay, 1.7 is the same. 50 percentage. You know, A is the same. B is the same. You know, there is no electronegative difference. So, in the electronegative difference, for example, electronegative difference is the electronegativity of A minus the electronegativity of B. Yeah, electron anion minus okay. Yeah, B ni boleh. Okay. C kau dia ni one point seven. Ia perlu ada cina. Enna na fifty percentage ionic. Apo fifty percentage covalent. Now, the electron affinity of A minus A of B is equal to greater than 1.7. Now, the electron affinity of A minus A of B is equal to greater than 1.7. Now, the ionic compound is greater than 50 percentage ionic. Okay, no sir. Electron, sorry, electron negativity A minus electron identity B is less than 1.7 now greater than 50 percentage of covalent nature less than uh, 1.7 compound covalent compound are going to call my in a year thing rather for John so they explain Pandra you know partner polarization group power polarization in a in your poor charge or cat and worm would be an air or presence of cat on ஒரு ஏனியான் இருக்குக்குடியே, ஏனியான் ஒடு clouds இருக்குலாம். அந்த clouds ல ஏற்படக்குடியே, deformation. 
அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெரிக்கலாக இருந்த ஒரு ஆனியான் கிளவுடு ஒரு எலக்ட்ரான் கிளவுடு இந்த கேட்டானோட ப்ரெசன்ஸ்னால என்னாச்சு ஒரு டிஃபார்ம் ஆச்சு இந்த டிஃபார்மேஷனை தான் இந்த டிஃபார்மை ஆக்கக்கூடிய பவர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஸோ ஒரு போலரைசேஷனை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய பவர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா போலரைசேஷன் பவர்னு சொல்லுவோம் ஸோ வென் ஆனியான் அண்ட் கேட்டியான் அப்ரோச் ஈச் அதர் வேலன் ஷெல் ஆஃப் அண்ட் ஆனியான் இஸ் புல் டுவேர்ட்ஸ் கேட்டியான் நியூக்ளியஸ் அப்போது அப்படி ஆகிறதுனால என்ன கூட ஷேப் ஆஃப் அண்ட் ஆனியான் இஸ் டிஃபார்ம்ட் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் போலரைசேஷன் சொல்லுவோம் திஸ் ஃபினாமினா ஆஃப் டிஃபார்மேஷன் இஸ் டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆனியான் பை அ கேட்டியான் இஸ் நோன் அஸ் போலரைசேஷன் இந்த எபிலிட்டி தான் போலரைசேஷன் பவர்னு சொல்லுவோம் What is polarizability? Polarizability in Keta, the tendency of an anion get distorted or polarized by the cation is called polarizability. One anion, one cation, one anion is called structure and deform. Deform is called that is polarizability. Okay, so now we have a Kelvin. Covalent character. ஒரு ஒரு கொஞ்சம் காம்பவுண்டை கொடுத்து உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க கீழே இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் காம்பவுண்ட்ஸில் எங்கே கோவாலன் கேட்ட கேரக்டர் அதிகம் எங்கே கம்மி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே சில ரூல்ஸ் இருக்குது சில க்ரைட்டேரியா இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபெஜான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் கேட்டேன் இருக்குல்ல கேட்டேனோட சைஸு எந்த அளவுக்கு சின்னதாகுதோ அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி சாரி சார்ஜ் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நல்லா பாருங்கள் கேட்டேனோட சைஸ் சின்னதாக சின்னதாக சார்ஜ் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ பாருங்க இது ஒரு கேட்டேன் பா இது ஒரு கேட்டேன் இது இன்னொரு கேட்டேன் இந்த ரெண்டு கேட்டேனில் ரெண்டு கேட்டேனுக்கு பக்கத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஆன் ஏன் நான் வைக்கிறேன் ஒரு ஆன் ஏன் நான் வைக்கிறேன் வச்சா என்ன ஆகும் இந்த கேட்டேனோட சைஸ் சின்னதாக இருக்கிறனால இதோட எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இந்த கேட்டேனோட சைஸுக்கு வெளியில் வரைக்கும் வந்திருக்கும் இந்த இடம் வரைக்கும் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்கும் இதோட எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இவ்வளோ இடம் வர பெருசாக இருக்கும் ஆனால் இதோட சைஸ் பெருசாக இருக்கனால இவ்வளோ ஏரியாவை தாண்டி நியூக்ளியஸோட எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து வெளியில் வராது ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த இது வந்து எப்படி இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாலிகுலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இது பெண்ட் ஆகும் இந்த மாலிகுலோட இந்த சாரி இந்த கேட்டனோட சைஸ் பெருசாக இருக்கனால இதோட எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் கம்மி ஸோ இதனால இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறத விட இந்த கேரக்டர்னால தான் இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி இங்கே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுதான் விஷயம் ஸோ கேட்டன் சைஸ் என்ன ஆகணும் டிக்ரீஸ் ஆகணும் ஓகே ஸோ ஃபோ பேஸ்ட் ஆன் ஃபெஜான்ஸ் ரூல் கேட்டன் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகணும் அண்ட் ஆனியான் சைஸ் என்ன ஆகணும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இப்போ குட்டியாக இருக்குது இதே இது பெரிய ஒரு சைஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் பெரிய ஒரு சைஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த இந்த எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இந்த கேட்டனோட எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி அசால்ட்டாக பெருசாக டிஃபார்மேஷ் ஆகிடும் டிஃபார்மேஷன் வந்து அதிகமாகிடும் டிஃபார்மேஷன் அதிகமாகிடும் ஸோ கேட்டியான் சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அதிகம் சின்னதாக இருக்கணும் ஆனியான் சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அதிகமாகிருச்சுன்னா போலரைசேஷன் அதிகமாகும் போலரைசேஷன் அதிகமாச்சுன்னா கோவாலண்ட் கேரக்டர் அதிகமாகும் ஓகே ஸோ போல கோவாலண்ட் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் போலரைசேஷன் அதிகமாகணும் போலரைசேஷன் அதிகமாகணும் என்ன பண்ணணும் கேட்டனோட சைஸ் கம்மியாக இருக்கணும் ஆனியோட சைஸ் அதிகமாக இருக்கணும் ஓகே ஓகே ஆனியோட சைஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் ஓகே ஆனியோட சைஸ் இன்க்ரீசஸ் சார்ஜ் ஆஃப் அ கேட்டன் நல்லா பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அதே இது டூ ப்ளஸ்ன்னா இன்னும் அதிகமாக இது இழுக்குமா ரைட்டா இங்கே மைனஸ் இருக்கு அதே இது டூ மைனஸ்ன்னு போட்டால் இங்கே நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது கேட்டன் ஆனியான் ஆனியானில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் ஈஸியாக இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்குள்ள வரும் ஓகே ஸோ சார்ஜ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சூடோ இன்னர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் அண்ட் கேட்டன் இப்போ இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் காப்பர் ப்ளஸ்மா அண்ட் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் இது ஒரு பக்கம் இருக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா இதுதான் 
n p six n d six ये बोलें इधर दो कुमे वंदी ये प्री कॉन्फ़िगरेशन ये रुकूँ ना three s two three p six three d ten नर three d ten राइट आम सो इन द कॉन्फ़िगरेशन ये नए नहीं सोलो ना सूडो कॉन्फ़िगरेशन सोलो ओके इधर सूडो कॉन्फ़िगरेशन सोलो अंगे एक्चुअली इधर यह सूडो कॉन्फ़िगरेशन अंगे नॉर्मल इन द कॉम्पोनेंट दे इन्नेट गैस आ मार नॉन एप्री रखनो थ्री डी सॉरी फोर एस टू फोर फोर एस टू फोर पी सिक्स आयरन दा ना इधर इन्नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन पोगो आना अप्री इधर पोगल इन द कॉपर प्लस तो सॉरी जिंक टू प्लस ने एप्री रखना फोर एस टू थ्री डी टेन इन रखो ओके सो इन द थ्री डी टेन ऑलरेडी इंगे अंदर थ्री एस टू रखो थ्री पी सिक्स रखो सो अंदर आधे कुछ मुन्ना डी रखो ऑर्बिटर ओके आधे लल्ला सेम द इन द सूडो इन्नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन इप्पो इन द एंड क नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ओर पक्का रखें इन्नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन इन्नेर पक्का रखें इन्दर एंड गैसेस लाय ओर कैटियन इधर लाय कैटियन नहीं इन्द कैटियन लाय यंग पोलराइजेशन पावर आदि हमारे को ना सूडो इन्नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन लता पोलराइजेशन पावर आदि हमारे को सो वो कोवेलेंसी यार कहती ह what it so it all me on the pheasant rules order rule more pheasant rules all according to vishyam it is a lr me on the first in all points and all body panga and a pseudo points are pseudo in our guest configuration modern room and i exam along with ganga that check my table okay so marakama in the pseudo in our guest configuration mind that you can get pseudo in our guest configuration in a ns2 np6 nd10 in the configuration in the channel pseudo in our guest configuration so long okay got it so that's it for today guys so chemical bonding chapter nama full ah mudichitom if you have any doubts ungalku edavathu kuraigal niraigal edavathu irundhuchuna keela comment box la mention paninga ungaludaiya ella comments ayum na read pandren and adukku reply um pandren olungana comments irundhuchuna reply pandren so marakama nama session kana attendance innum padhi pannama irukravanga session kana attendance padhi pannidunga nama channel kana subscribe pannadavanga channel ay subscribe paninga see you in another wonderful one shot until then your favorite chemistry educator anish see you all bye